नमस्ते वेलकम टू फिल्म ट्री स्निग्ध आवड़ नटी इंडस्ट्री अनेक रकल कामडी पात्र सहाय नात्र पोषार रेवे पदको वापति चित्र अला मोदल नंदनी रेडिगार दर्शकत्व में यह चित जी आ तोसारी इंडस्ट्री की परचय स्निग्ध तरवा इप्ड वरकू आम मुफ रे चित्र नित्रा कामडी पात्र अंत का आवड़ो सिंगर सो आवड़ी सिम इंडस्ट्री गुरी आवड़े निज जीवन गुरी अनेक अनेक अंशकने प्रयत्न चाहे हाई स्निग्ध गुजार अटे चूस्ट प्रति मन फ्लास उ सो फ्लास मार्च को तप मन मैं मारपे मन चूस्ते जाले अंत सो अट मन चुस्ते जाले अंतर अंत जाले अयो पाप मारी अला सदर्भाली अटे मारी तगल गोल मन तगलता अटे को डन टू अंटे बहुत इपड़ूतम सक्स मारे स्निग्न गार अंदर लागू ट्रीट अड़कने सो ने डिफरेंट अड़दीर इलाग अंत अम्मी इंको चपाली मिम्मेल चूड़क मुझे अब डिड फस्ट अला चूसी तरवा मोहर जी अवर्स कल मिम्मल ने सार अलवि टक्की तरह स्निग्धा अम्मा कंफर्म अब सो अटे इला उवरना इंस्पेस उलागे इनमें डैलाग उ अरे आड़वा इलागे उ मगवा इलागे उ आड़वा इलागैना उड़ने नारायण गिमा डैलाग् आदि दर्शन इंस्पेशन अला स्कूल डेस कॉलेज डेस स्पोर्ट्स चाल उ अंकनी बर्मोडास टीशर्टस अद्त अलवा अंत सिंपल इष्ट अंत तैयार अदी इष्ट ले महाते अब फंशन अलाले जीन पैन कुर्ती वेकोदा सिंपल उठे बहुत अर्वा तरवा इंका नेम अला अलवाटे अंड हाई तिपति रूम मूड सारू एव्री इयर गुंड चुनाव जी बोर्ड गुंड अंत भोग भोग हाई असल दुवेन ओनली षूट तप नीट से तप लेते दुवेन दीन वाली आर्मी सक्सेफु बट पोली मल्लिंग कोचिंग 
కిరణ్ బేడి ఆదర్శం మీకు అయితే మొత్తానికి అయితే ఆవిడ నాకు ఆవిడ పర్సనాలిటీ గానీ ద వే షీ క్యారీ సెల్ఫ్ గానీ ఆవిడ ధైర్యం గానీ ఆవిడ సాహసాలు గానీ నాకు చాలా జస్ట్ ఇన్హేలర్ కొట్టుకుంటే తగ్గిపోతుంది కాలేజ్ డేస్ ఆ టైంలో అంతా స్పోర్ట్స్ డస్ట్ కి ఎక్స్పోజ్ అయ్యి ఆర్మీ ఇదంటే ఊటీ ఇటువైపు అంతా కొంచెం ఎక్స్పోజ్ అయి ఉండడం వల్ల ఆస్తమా వచ్చింది సో ఐ వాజ్ నాట్ సక్సెస్ఫుల్ సో మొత్తానికి అయితే ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ ఒక మిలిటరీ ఆఫీసర్ అవ్వాల్సిన సింగర్ గా అంతే అండి యాక్టర్ గా అంటే కాదు ఒక మిలిటరీ ఆఫీసర్ ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ అవ్వాల్సిన వాళ్ళు ఆ వేషాలతో సరిపెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది లేదు అప్పుడు చెన్నైలో అది ఎక్సలెన్స్ మీట్ దాంట్లో కలిసాను ఆవిడ జస్ట్ ఆవిడతో ఫోటో తీసుకెళ్లి తీసుకొని షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చి కలిసాను ఆవిడ ఇలా చూసి ఇలా ఉంది ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చింది అంటే ఆవిడ కూతురు చాలా ఫెమినైన్ గా ఉంటది మా మమ్మీ చాలా ఫెమినైన్ గా ఉంటది అప్పుడు మా మమ్మీతో అంటారు ఇద్దరు ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది అమ్మా అంటుంది నేను ఆవిడ కూతురు అని నమ్మేస్తారు సో అంటే మీరు ఇలాగా ఉంటే ఎవరైనా తల్లిదండ్రులు అమ్మా నాన్నలు ఎవరంటే పిల్లలు అందంగా కనబడాలి ఒక మంచిగా అంటే నాకు అంటే ఒక తల్లిదండ్రులు ఆలోచించింది ఏంటంటే ఆడపిల్ల పుడితే దానికి ఎంత పుడు జడ వేయాలి జడ గంటలు పెట్టాలి మా డాడీకి జడలు అంత ఇష్టం ఉండేది చిన్నప్పుడు పెంచుకున్నాం ఆ తర్వాత వేసా మేనేజ్ చేయడం కష్టం నాకు ఎంటర్ కంటే ఎలర్జీ అందుకే నేను అప్పుడప్పుడు గుండు గురి చేస్తాను మేడం మీద కూడా పడకూడదు చూ మీద పడితే కూడా నాకు ఎలర్జీ వచ్చేస్తుంది ఖచ్చితంగా కంప్లీట్ డిఫరెంట్ గా ఉన్నారు ఏంటి అసలు ఎలా ఎలా నాకు ఇంతవరకు అర్థం కాలేదు ఎలా ఏం లేదండి కన్వీనియన్స్ అంతే మీరే మీరు కన్వీనియన్స్ అవడం అంతే ఆ కన్వీనియన్స్ ఓకే సుఖంగా ఉంటది మళ్ళీ అన్ని పెట్టుకోవడాలు వేసుకోవడాలు అన్ని జుట్టు బరువు ఎవరు మాస్తారండి బాబు హ్మ్ అన్ని ఉండవు అంతే సో అమ్మగారు ఫెమినైన్ 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 అన్నారు కాబట్టి సో ఆమె ఇప్పుడన్నారే నా కూతురు ఏంటి ఇలా మగరాయిల తయారైంది మా వాళ్ళు సింపుల్ గా హాయిగా మనం మంచిగా ఉండి కరెక్ట్ పాత్రలో వెళ్తే ఎవరికి ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు మా వాళ్ళకి ఏం ప్రాబ్లం లేదు నువ్వు హ్యాపీగా ఉన్నావు హ్యాపీగా ఉండు అంతే సో దే ఆర్ హ్యాపీ నేను హ్యాపీగా ఉన్నాను సుఖంగా ఉన్నాను ఓకే ఎంతంటే మా పిన్ని వాళ్ళు మా అమ్మమ్మ వాళ్ళు ఇప్పుడు మా కజిన్స్ ఎవరిదన్నా పెళ్ళి ఉంటే అరే ఏంట్రా సూట్ షేర్వాణి అని అడిగేస్తారు ఎవరా సూట్ తీసుకుంటామని మా డాడీ అడిగేస్తాడు చక్కగా ఇద్దరం వెళ్ళి మెటీరియల్ తీసుకుంటాము సూట్ మోడల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము సో అంటే మీరు ఇండస్ట్రీకి రాకముందు మీరు ఎంబీఏ చేశారు గోల్డ్ మెడల్ కూడా సాధించారు సో గోల్డ్ మెడల్ సాధించడానికి కారణాలు ఏమైనా ఉన్నాయి ఎందుకంటే గోల్డ్ మెడల్ ఓకే అంతే తప్ప నాకు కాంపిటీషను ఓ నీకు ఎన్ ఎన్ని మార్కులు వచ్చి నాకు ఎన్ని మార్కులు వచ్చిన అట్లా కాంపిటేటివ్ స్పిరిట్ ఏం లేదు నేను మాత్రం నాకు కొంచెం టెన్షన్ అయ్యే స్వభావం ఉంది కాబట్టి ఎగ్జామ్స్ డేట్ దగ్గర పడుతుంది అంటే రెండు నెలల ముందే నేను చదివేసి ఉండాలి అంతేకాక నా ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే తెలుగు మీడియం నుంచి ఇంగ్లీష్ మీడియం షిఫ్ట్ అయ్యారో వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ నాకు వచ్చేది అందరం కూర్చునే వాళ్ళు నేను వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేదాన్ని ఆ తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు నేను సినాప్సిస్ రాసుకునేదాన్ని ఆ తర్వాత రివైజ్ చేసుకునేదాన్ని ఎందుకంటే ఫెయిల్ అయిపోతాను భయం వల్ల ఫెయిల్ అయిపోతాను అన్న భయంతో వచ్చినట్టుదే అంతే అంతే అంటే బాగా చదివేసారు అనమాట అయితే మరి బాగా ఏం కాదు గోల్డ్ మెడల్ వచ్చిందంటే బాగా చదివేసారు అంతే సో మొత్తానికి అయితే ఒక రాజమండ్రిలో పుట్టినటువంటి ఒక అమ్మాయి చెన్నై చెన్నైలో ఏంటి మీ అభ్యాసం అక్కడ చెన్నైలో ఇది అండి హ్యుండాయ్ మోటార్స్ మోటార్స్ అక్కడ తర్వాత ఇండియా సిమెంట్స్ ఇన్ఫోటెక్ లో కూడా వర్క్ చేసాను చేశారు మంచి ఏం చేసేవాళ్ళు యా సో ఎందుకు మరి ఇండస్ట్రీకి రావాలనిపించింది మీరు నాకు అనిపించలేదు రావాల్సి వచ్చింది ఎందుకు కారణం ఏంటంటారు అది అలా అయిపోయిందండి అలాగే అలా మొదలైంది అలా అయిపోయింది అంతే అదే అంటే సినిమా ఇండస్ట్రీకి రావడం అంటే ఇప్పుడు మ్యూజిక్ అదే ట్రై చేశాను బట్ ఐ డెంట్ గెట్ ఇన్ అఫ్ ఆఫర్స్ ఆ తర్వాత అలా మొదలైంది కి యాక్చువల్ గా కళ్యాణ్ మాళిక గారి దగ్గర పాడే పాడాను యాక్చువల్లీ ఆ తర్వాత అప్పుడు ఆఫీస్ పిలిస్తే 
యాక్టింగ్ చేస్తావా అని అడిగిన ఎప్పుడు ట్రై చేయలేదు అలాగని కెమెరా ఫియర్ కూడా నాకేం అంతకుముందు ఈటీవీ ఒక్కరే ఇట్లో వచ్చినప్పుడు పాడడం చూసి అడిగారు అడిగితే యా నాట్ ఏ ప్రాబ్లం అని చెప్పా శిక్షణ లేదు దాని మీద అసలు ట్రై చేస్తానన్న లక్కీగా నా ఫస్ట్ ఇది నాని నిత్య ఇళ్ళతో అవ్వడం వల్ల వాళ్ళ వాళ్ళిద్దరు న్యాచురల్ యాక్టర్స్ వల్ల వాళ్ళని చూసి నాకు అసలు యాక్టింగ్ చేయాల్సిన అవసరం రాలేదు అంటే బయట కూడా చాలా ఫ్రీగా ఉండి అట్లా ఫ్రెండ్స్ తో ఎట్లా ఉంటాం అలాగే ఉన్నాను అదే స్క్రీన్ మీద కనిపించింది నాకు ఇప్పటికీ కూడా యాక్టింగ్ రాదు ఇప్పటికీ రాదు రాదు కానీ ముప్పై రెండు సినిమాలు నటించేసారు అంటే అది అంటే కొంచెం సాడ్ సీన్ ఏమన్నా డల్ ఎక్స్ప్రెషన్ వస్తుంది అంటే నేను పక్కకి వెళ్ళిపోతాను ఎందుకు పక్కకి వెళ్ళిపోయి ఆ మూడ్ తెచ్చుకొని అప్పుడు మళ్ళీ వస్తాను అంటే అంటే ఏడుపు రాదా సహజంగా మీకు ఆ రాదండి తొందర రాదు అంత కఠిన హృదయం ఏంటి మీది కఠిన హృదయం ఏం కాదు అంటే చావు కంటే పెద్దది ఇంకేం లేదండి ఓకే మిగతా అనేది చిన్నవే అంటే నేను అంత పట్టించుకోను ఏదన్నా ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే దాని సొల్యూషన్ డెఫినెట్ గా ఉండే ఉంటుంది లేకపోతే ప్రాబ్లం అని అనుకూడదు అండి ఆ దీంట్లో ఉంటాను సో అంత ఇదే ఉండదు అంటే యాక్టింగ్ పరంగానే కాకుండా మీ నిజ జీవితంలో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఏమైనా ఎదురయ్యా ఎలాంటివండి ఇప్పుడు ఇలాంటి బాధపడే బాగా ఇలాంటి సీన్స్ బాధపడే సీన్స్ ఒక చుక్క రాల్చే అంత సీన్ అలాంటివి ఏమైనా వచ్చినాయా మీకు ఆ చాలా ఉంటాయండి ఎందుకంటే ఉంటాయి ఐ మీన్ ఎందుకంటే మనం కొంచెం కంపాషనేట్ గా ఇలా ఉంటాం కాబట్టి ఏదన్నా చూస్తే స్పందిస్తాం ఆ స్పందించిన వాళ్ళ కొన్ని సందర్భాల్లో అలా వస్తుంది నాకు ఇప్పటిదాకా కూడా నేషనల్ యాంతం చిన్నప్పటి నుంచి ఎన్నిసార్లు పాడుంటాము ఎన్నిసార్లు వినుంటాము ప్రతిసారి థియేటర్లు వింటాం నా కళ్ళు నీళ్ళు తిరుగుతాయి ఏమో తెలియదు ఆ బా ఎక్కువ నేషనల్ యాంతం వినేటప్పుడు కళ్ళు నీళ్ళు తిరుగుతాయి అట్లా దాన్ని బాధ అనుకో బాధ అనుకోలేం కదా అదొక గర్వంగా ఫీల్ అవుతుంటారు అదొక రకమైన నేషనల్ యాంతం విన్నాం అంటే అదొక రకమైన ఫీల్ గూస్ బమ్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఫీల్ ఉంటది అనమాట ఓకే ఇలా కనిపించినా కూడా మీలో కూడా ఇంకా హృదయం ఉంది అంటే ప్రతిదానికి స్పందించి అంటే కాదండి ఇప్పుడు ఒక ఏడు అడుగులు బాడీ బిల్డర్ ఉంటాడు ఆడికి హృదయం ఉండదు అనుకుంటారు అండి అలాంటి కాదు సో అంటే మీరు కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉన్నారు కాబట్టి అలా అడగాల్సి డిఫరెంట్ గా ఉన్న మనిషినేనండి నేను డిఫరెంట్ గా అంటే అంత డిఫరెంట్ ఏం లేదు జస్ట్ నాకు క్లోదింగ్ నాకు ఏది కంఫర్టబుల్ గా ఉంటే వేసుకుంటాను అంతే అంతకన్నా ఏం లేదు రైట్ ఇది అంటారా కన్వీనియన్స్ అంతే అమ్మ నాన్న ఎవరైనా గానీ ఆలోచించేది ఒకటే నా కూతురికి ఒక మంచి వచ్చారా పాయింట్ కి ఒక మంచి పెళ్లి చెయ్యాలి ఒక మంచి అల్లుని తెచ్చుకోవాలి అసలు ఎందుకు ఎంతమంది మీరు ఓన్లీ చైల్డ్ అండి ఓన్లీ చైల్డ్ ఓకే సో బాగా గారాబం అనుకుంటాం మమ్మీకి డాడీ కూడా అలాగే ముగ్గురం ఈక్వల్ గా ఉంటాం నేను మా మమ్మీని గారం చేస్తాను మా డాడీని గారం చేస్తాను వాళ్ళు గారం అంటే ఏం లేదు ఇట్స్ మంచి ర్యాప్ ఉంది ఫ్రెండ్స్ లో ఉంటాం అంతే ముగ్గురు యా సో ఎవరికైనా ఒక ఆశ ఉంటుంది అంటే సింపుల్ అంటే మిమ్మల్ని అలాగా సింపుల్ అండి మన పెద్దోళ్ళు ఏం చెప్పి కళ్యాణం వచ్చిన కక్కు వచ్చిన అట్లాంటి సందర్భం వస్తే అవుతుంది అంతేగా నేను ట్రై చేయను నాకు దాని మీద నమ్మకం లేదు నాక ఇప్పుడు సంవత్సరానికి ఒక నూట ఇరవై రోజులు దీక్షలోనే వెళ్ళిపోద్ది ఐ స్టార్టెడ్ విత్ ఫార్టీ వన్ డేస్ అది కాస్త నూట ఇరవై రోజులు అయింది ఇంకా సంవత్సరం అంతా ఇలాగే ఉన్నానంటే హాయిగా సన్యాసి లాగా సుఖంగా మనశ్శాంతిగా పోతుంది ఓకే అంటే లైఫ్ లో ఏమి గోల్ ఏమి లేవా గోల్స్ మీకు ఏమి అలాంటి అంటే పెళ్లి గిల్లి గో అలాంటి కూడా గోల్స్ పెట్టుకుంటారు నాకు తెలియదు అండి గోల్స్ అంటే నేను ఆ గోల్స్ ఇలా ఉండాలి మనకు కూడా ఒక సంవత్సరం ఉండాలి నా దృష్టిలో అది రియాలిటీ నుంచి పక్క తీసుకెళ్ళిపోతుందని మన సోల్ పర్పస్ మనం ఎందుకు పుట్టాము ఆ సోల్ పర్పస్ నుంచి పక్క తీసుకెళ్ళిపోద్ది అనే ఫీలింగ్ అంటే ఒక పిల్లని కానీ ఆ పిల్ల చుట్టూరే ప్రపంచం అంతా తిరిగి వాళ్ళ దీని గురించి ఆలోచించే బదులు ఎన్నో అనాథాశ్రమాలు ఉన్నాయి చక్కగా సంపాదించి వాళ్ళందరికి ఇచ్చి వాళ్ళందరికి ఫుడ్ పెట్టి చారిటీలో ఉంటే బాగుంటదని నాకు ఎప్పటి నుంచో నేను అదే చేస్తాను చేస్తున్నారా ఇప్పటికే యా నాకు చారిటీ గట్టిగా చేస్తాను సో నాన్నగారిది ఒంగోలు అని తెలిసింది అమ్మగారిది వచ్చేసి రాజమండ్రి సో నాన్నగారు అమ్మగారు ఇంటర్ క్యాష్ మ్యారేజ్ ఏమన్నా క్యాష్ అన్నీ ఎందుకండి అంతేనా అంటే ఒంగోలు ఉంటే సేమ్ క్యాష్ ఉండకూడదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు కాలేజ్ దాటాక దాటే దాకా కూడా క్యాస్ట్ అనేది ఏంటో తెలియదు ఏదో ఈ వారు ఆ వారు ఇలాంటి అని చెప్తే ఆహా వెంటనే తప్ప ఎవరిని అడిగితే ఆమె ఇండియన్ అని చెప్పుకునేదాన్ని అంటే వాటి మీద పెద్దగా అవగాహన లేదా లేదా పట్టించుకోవటం అవగాహన అంటే అదండి ఇంపార్టెంట్ కాదనిపించింది అంటే పర్సనాలిటీ ట్రైట్స్ ని క్యాస్ట్ డిఫైన్ చేయదండి ప్రతి క్లాస్ లోను
నీ పేరుంది నీకు సర్నేమ్ ఉంది చాలు ఇంకా క్యాస్ట్ ఎందుకండి అసలు దేనికి మనకు వస్తుందని నాకు అర్థం కాలేదు ఇప్పటిదాకా అర్థం కాలేదు సో దాని గురించి పట్టించుకోవడం పెద్ద వేస్ట్ అనమాట సో సినిమా ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత నందిని రెడ్డి గారితో ఫస్ట్ సినిమా అలా మొదలైంది స్టార్ట్ చేశారు సో నాని గారితో నిత్యా మేనన్ గారితో మంచి బాగుంది ఫ్రెండ్స్ బాగా ఫ్రెండ్స్ అయ్యారు దగ్గర అయ్యారు బాగా అంటే అంటే ఎవరి పనిలో వాళ్ళు ఉంటారండి బట్ వెన్ వీ మీట్ ఎప్పుడు ఎక్కడైతే వదిలేసామో అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఓకే అట్లా ఉంటుంది అనమాట ఓకే అలా యా అలా ఫన్ ఉంటుందా బయట బాగా ఫన్ ఉంటుంది నాని అంటే బయట మరీ అంత మన సినిమాలో అంత ఇది సటిల్గా ఉన్న బయట సటిల్గా ఉంటాడు కానీ జోకులన్నీ బాగా వేస్తాడు వీ హ్యావ్ గుడ్ టైం వెన్ వీ మీట్ వీ హ్యావ్ వండర్ఫుల్ టైం ఫస్ట్ టైం మీరు ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత మీకు యాక్టింగ్ ఉంది తెలియదు సో నందిని రెడ్డి గారు ఏమన్నా చెప్పి చేయించారా మీకు ఎలా ఏంటి అనేది అంటే నువ్వు నువ్వులాగే ఉండని చెప్పింది తను అక్కడ సీన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగానే ఓకే నాని ఇలా అంటాడు దానికి నేను ఇలా రెస్పాండ్ అవ్వాలి ఇదంతా చాలా క్యాజువల్ గానే కూడా నేను క్యాజువల్ గా రెస్పాండ్ అయిపోయేదాన్ని అట్లాగే అయిపోయింది అనమాట ఓకే సో అది కూడా నేచురల్ డైలాగ్స్ కాబట్టి ఓకే పెద్ద ఇబ్బంది అనిపించలేదు పెద్ద భారీ డైలాగ్ అయితే ఏం లేవు మామూలు నేచురల్ డైలాగ్ ఉన్నా సరే పెద్ద ఏమో అండి ఎప్పుడు ప్రాబ్లం అనిపించలేదు నాకు రొటీన్ లవ్ స్టోరీలో పెద్ద పెద్ద డైలాగులు ఉండే కానీ పెద్ద ప్రాబ్లం అనిపించలే లక్కీగా ఓకే సో అంటే ఇండస్ట్రీ గురించి కొన్ని అడగాలనుకుంటున్నా మమ్మల్ని ఎందుకంటే మీరు ఇండస్ట్రీకి వచ్చారు కాబట్టి ఇప్పుడు సింగర్ గా మీరు రాణించలేకపోయారు రాణించడం అంద నెలకి ఒక ఫిఫ్టీన్ టు సిక్స్టీన్ షోస్ ఈజీగా చేస్తాను ఐ గో అవుట్ అండ్ పర్ఫామ్ ప్లే బ్యాక్ ఉండకపోవచ్చు ప్లే బ్యాక్ రెండు మూడు చేశాను బట్ ప్లే బ్యాక్ అంత ఐ డోంట్ నో సింగర్ సింగర్ ఎట్లా సింగర్ ఎట్లా ఇవ్వాలనుకున్నారు మీరు అసలు సింగర్ ఎట్లా అంటే మీ ఫ్యామిలీలో ఎవరైనా ఉన్నారా సింగర్స్ ఉన్నారండి ఓకే బట్ హ్యాపీగా పాడుకోవడం అట్లాగే తప్ప నేర్చుకున్నాను మా పిన్ అయితే షీ లర్న్ కర్ణాటక షీ లర్న్ హిందుస్థానీ ఓకే అన్ని నేర్చుకున్నారు మా పి ఇంకో పిన్ని వీణ చాలా బాగా ఇస్తారు ఓకే కానీ అమన్ ప్యాషన్ కిందే కానీ ప్రొఫెషన్ కింద సింగింగ్ ఎవరు లేరు మా చెల్లి కూడా చాలా బాగా పాడుతుంది కర్ణాటక అది నేర్చుకుంటుంది యా అంటే షీఈ్ లైక్ మై ఓన్ సిస్టర్ యుఎస్ లో ఉంటుంది వాళ్ళ పాప కూడా ఇప్పుడు నేర్పిస్తున్నారు చక్కగా పాడుతుంది అది కూడా బుడ్డది ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత కొన్ని నేను విన్నాను అంటే ఇండస్ట్రీలో సింగర్ గా రాణించలేకపోవడానికి ఒక బలమైన కారణం మీ దగ్గర ఒకటి ఉందని నాకు తెలిసింది అదేంటే అది మీ నోటి నుంచి చెప్తేనే నేను ఇందాం అనుకున్నాను బట్ మీరు ఏదో ఫిక్స్ అయ్యారు కదా చెప్పాను నేనేం ఫిక్స్ అవ్వాలి అంటే నాకు వచ్చిన నేను నేను గ్యాదర్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి చెప్తాను సో బ్రాహ్మిన్స్ కి అయితేనే అక్కడ అవకాశాలు ఉంటాయి అదే నేను విన్నాను అండ్ సో ఆల్ ది సింగర్స్ ఆర్ బ్రాహ్మిన్స్ బట్ ఏమో చెప్పలేదు అక్కడ క్యాస్ట్ అంటే మీరు క్యాస్ట్ అంటే పెద్ద నాకు లేదు అని నాకు లేదు సో బట్ అక్కడ క్యాస్ట్ కదా మీకు చాలా ప్రాబ్లం నాకేం ప్రాబ్లం లేదు ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణ వీళ్ళందరూ ఉన్నారు వి ఆల్ గో అండ్ పర్ఫార్మ్ ఇన్ ద మ్యూజికల్ నైట్స్ అండ్ ఆల్ ఓకే సార్ బయట ఓకే అంటే వస్తుంది అంటే ప్లే బ్యాక్ అంటే ఓకే ఇక్కడ రికార్డ్ చేసి సో మెనీ పీపుల్ విల్ లిసన్ టు దాట్ నేను డైరెక్ట్ గా మనుషుల దగ్గరికి వెళ్ళి పాడుతున్నాను కదా ఇంకేమైనా అవును మామూలుగా పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తున్నారు బట్ సినీ ఇండస్ట్రీలో నిలదొక్కగలిగిన పరిస్థితి వచ్చింది కదా అదే దట్స్ ఓకే ఏమో లక్ లేదు అనుకోవచ్చు కదా అలా ఎందుకు అనుకోవాలి ఎంత మంది ఉన్నారు సింగర్స్ వెరీ వెల్ ట్రైన్ ఐఎమ్ వెరీ లిటిల్ ట్రైన్ నేను చాలా చాలా ట్రైన్ అయ్యే ఏంటది పాకే వయసు నుంచి నేర్చుకున్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారండి దిట్టలు ఉన్నారు సో అట్లా ఏం అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదనిపించింది సో దిట్టలు ఉన్నా ఇప్పుడు కమింగ్ కావాలి కదా అండి ఇప్పుడు మీరు ఒక ఇట్స్ ఓకే అండి శుభ్రంగా పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తూ నేననేది ఏంటంటే సినీ ఇండస్ట్రీలో చేస్తే మీకు హైప్ వేరే ఉంటుంది కదా ఏమో టైం వచ్చినప్పుడు వస్తుంది చూద్దాం సో ట్రై చేసారా గట్టిగా పాడాను కొన్ని ఒక ఫైవ్ సిక్స్ సాంగ్స్ ఉన్నాయండి మై నేమ్ సో నో ఇష్యూస్ ఆన్ దాట్ నేను కూడా ఎన్నో మేబీ ఫ్యూచర్ లో వస్తే పాడుకుంటాను సో అంటే ఇండస్ట్రీలో తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఎలా తొక్కేస్తారు అనే దానికి ఒక క్లారిటీ అయితే ఉందా మీకు తొక్కేస్తారు అనే క్లారిటీ అయితే అంత లేదండి తెలుగు ఎక్కడన్నా ఇప్పుడు కార్పొరేట్ వరల్డ్ తీసుకోండి లేకపోతే హాస్పిటల్ మెడిసిన్ ఫీల్డ్ తీసుకు మెడికల్ ఫీల్డ్ తీసుకోండి ఏ ఫీల్డ్లో లేదండి తొక్కడాలు లేపడాలు లక్ ఫ్యాక్టర్స్ ఫేవరెటిజం ఇవన్నీ ఎక్కడ లేవండి అందుకని మన ఇండస్ట్రీ మీద ఎందుకు పడతారు అందరూ ఎందుకంటే అందరూ బయటకు కనిపిస్తారు అందరూ తెలుసు కాబట్టి ఓకే అంతే ప్రతి
అండ్ మీడియా వాళ్ళకి అందరికీ కూడా ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఏం జరుగుతుంది ఇలాంటివి తెలుసుకోవడం ఇష్టం ఆ క్యూరియాసిటీ దానివల్ల జనానికి తెలి తెలియపరచాలనే దీనివల్ల వాళ్ళ అన్నీ పెడతారు కాబట్టి తెలుస్తుంది అంటే నిజం లేకుండానే ఇవన్నీ అదే అండి వాళ్ళందరి వాళ్ళ జీవితంలో జరిగేవన్నీ పెడుతున్నారు లేకపోతే పలానా వాళ్ళు పలానా వాళ్ళని తీసుకున్నారు ఆ గాసిప్స్ వీటి వల్ల బయటకు వస్తుంది అంతే అదే కానీ కార్పొరేట్ వరల్డ్ కానీ అన్ని ప్రొఫెషన్స్ లో ఉన్నాయండి స్పోర్ట్స్ లో లేవా ఫేవరెట్ వాస్తవంగా మాట్లాడుకుంటే నిజమే అవును సో ఇండస్ట్రీనే బూజిగా చూపిస్తారంట అంతే ఎందుకంటే అందరు తెలుసుకోవాలని కుతూహలం ఉంటుంది వాళ్ళ ఫేవరెట్ హీరోస్ వాళ్ళ ఫేవరెట్ హీరోయిన్స్ ఏం చేస్తారు ఏం జరుగుతుంది తెలుసుకోవాల్సింది ఇది ఉంటది కాబట్టి ఇండస్ట్రీలో ఉన్న పాజిటివ్ నెగిటివ్ అన్ని బయటపడుతున్నాయి బయటపడుతుంది అదర్వైజ్ అన్ని ఫీల్డ్స్ లో ఉన్నాయి బయటపడలేదు అంతే సినిమా అనేది అందరికి సంబంధించింది కాబట్టి సో నిజంగానే అంటే సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎన్ని జరిగినా కూడా ఎన్ని వార్తలు బయటకు వస్తున్నా కూడా ఇంకా ఎక్కడో అలా జరుగుతూనే ఉన్నాయి తొక్కేయడాలు కావచ్చు తర్వాత క్యాస్టింగ్ కావచ్చు కావచ్చు రకరకాలుగా ఒక్కో రకం కాదు ఇక సో ఇవన్నింటి ఇన్ని జరిగినా కూడా ఎందుకు మారలేకపోతుంది అనేది ఒక ప్రశ్న ఇంకా అదే అది ఎంత చిక్కని ప్రశ్నగానే మిగిలిపోతుంది అది అది అందరిలోనూ ఉండాలండి ఎస్ ఇప్పుడు అట్లాంటి క్యాస్టింగ్ కావచ్చు అడిగిన కో డైరెక్టర్లో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లో డైరెక్టర్లని మనం పాయింట్అవుట్ చేస్తున్నాం కొంతమంది కావాలని వాళ్ళకి ఆశ చూపించి నేను ఎలాగన్నా ఈ సినిమాలో ఉండాలి కొంచెం వీడిని మంచి చేసుకుంటే అయిపోద్దని చేసే అమ్మాయిల సంగతి ఏంటి అందరూ అలా ఉంటారు అన్నట్లేదు అలాంటి వాళ్ళు కూడా ఉంటారు క్లాపింగ్ ఈజ్ విత్ బోత్ ద హ్యాండ్స్ రెండు చేతులు మేబీ వాళ్ళ యూనో పరిస్థితి ఏమో మేబీ అమ్మాయిలు వాళ్ళకి సిచ్యువేషన్స్ ఏం సిచ్యువేషన్స్ తెలియదు మనకి ఎందుకు అట్లాగా చాలా డెస్పరేట్గా అది మనకే కావాలి అనుకుని వాళ్ళు అలా చేస్తారో మనకు తెలియదు సో ఇట్స్ బోత్ ద సైడ్స్ బోత్ ద సైడ్స్ అలా చేస్తున్నారు అన్నప్పుడు ఎవరు ఎంకరేజ్ చేయకపోతే అది ఎలాగ కంటిన్యూ అవుతుందండి నేను నా ఇండస్ట్రీలో ఉన్నంతకాలం నాకు నేను ఇలాంటి ఏమీ చూడలేదు వినడం తప్ప మీరేం ఫేస్ చేయలేదు అలాంటి ఏం మాట్లాడుతున్నారు కట్అవుట్ చూసి మాట్లాడండి గురు గారు సో అట్లాంటి నేనైతే ఏం ఫేస్ చేయలేదు అందరూ చాలా ఫ్రెండ్లీగానే ఉంటారు అనుకుంటానికి ఏదో లాగా అనిపిస్తుంది అలా అనడానికి ఏదో లాగా అనిపిస్తుంది అనడానికి అని ఏం కాదు అంటే దేనో హోమ్ టు అప్రోచ్ ఎవరిని అడగాలో ఎవరిని అడగకూడదు అలా చేసే వాళ్ళకి బాగా తెలుస్తుంది సో ఇండస్ట్రీ గురించి చాలా మంది చాలా రకాలుగా బ్యాడ్గా చెప్తారు సో అయినా కూడా సరే ఒక మహిళగా మీరు ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉండాలో అలాగా వెళ్ళిపోతున్నారు సో అయినా కూడా అలాంటి ప్రయత్నాలు ఏమైనా జరిగినాయి అని అందుకని అడగాల్సి వచ్చింది మేము జరగలేదు నాతో ఉన్న క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఎవరికి లేదు అట్లాంటివి జరిగినట్టు లేదు చిన్నప్పుడు కూడా బాగా రెబల్ అంటగా రెబల్ చిబడేస్తుండే అందరికి అవసరం వస్తే ఇస్తాను ఓకే నాకు తెలిసింది అంటే ఎవరు ప్రపోజల్ చేస్తే జరుగుతూనే ఉంటాయండి అంటే చిన్నప్పుడు ఇలాంటి గెటప్ లోనే ఉన్నారా ఆ ప్రపోజల్ చేసేటప్పుడు లేదు పోనీ టైల్ ఉండేది రాకూడదనేదా అట్లేం కాదు దే ఆర్ స్టిల్ మై వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ అలాగని అంటే నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదని తెలిసింది సో ఓకే నేను ఒకటే చెప్పాను నేను తప్పకుండా చేసుకునే దాన్ని నీకంటూ నేను టైం ఇవ్వగలను పుట్టబోయే పిల్లలకి నేను టైం ఇవ్వగలను ఎందుకంటే స్కూల్కి వెళ్ళి ఆడు చూసుకుని వాళ్ళ మమ్మీ డాడీ ఈవినింగ్ రాగానే ఇంట్లో ఉంటారు మీరు ఎందుకు ఇంట్లో ఉంటారు అంటే మన దగ్గర సమాధానం ఉండాలి ఓకే ఉండగలగాలి ఆడ స్కూల్లో ఏమేం చేశాడు ఏమేం జరిగినాయో అన్నీ ఆడు వచ్చి షేర్ చేసుకునే అంత ర్యాపు ఉండాలి పిల్లలతో అండ్ ఆ షేర్ చేసుకుందంటే ఓ ఇది ఇలా చేసావు ఇది తప్పు నాన్న అని చెప్ చెప్పగలగాలి సరిదిద్దగలగాలి ఇప్పుడు లేకపోతే కనిబాడేయడం వేస్ట్ అండి కనిబాడేసి మనకు మన పాటికి మనం డబ్బులు సంపాదించుకుంటుంటే వాళ్ళు సమాజంలో చేడపురుగులు తయారవుతారు సో ఇప్పుడున్న పరిస్థితులలో అలాగ స్కూల్ నుంచి రాగానే వాడితో కొంత టైం స్పెండ్ చేసి ఈరోజు ఏం చెప్పారు నాన్న ఎలా తిన్నావు నాన్న ఎలా ఉన్నారు నా ఏంటని అని అడిగేంత టైము ఇప్పుడు తల్లిదండ్రుల దగ్గర ఉందని మీరు అనుకుంటున్నారా అలా ఉంటే బాగుంటుందండి అలా ఉంటే బాగుంటుంది 
ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తా అలా నేను ఇవ్వలేను కాబట్టి నేను దాని జోలికి వెళ్ళట్లేదు ఓకే కానీ అలా ఉండాలండి అలా ఉంటే అమ్మాయిని చూసి సొంగారుచుకోవడం ఈ టీజింగ్లు ఆ రేపులు ఇట్లాంటివి ఏమి ఉండవండి అన్నీ స్కూల్లో జరిగిన వాళ్ళు ఎదిగే వయసులోనే నాటేవన్నీ బుర్రలో నాటేవన్నీ కరెక్ట్గా నాటితే అందరూ మంచిగా తయారవుతారండి రెస్పాన్సిబుల్ సిటిజన్స్గా తయారవుతారు యాక్చువల్లీ కన్నాం కదా కనీసం ఓకే ఆడి గాలి పెడతాడు వాడికి డబ్బులు ఇవ్వడం నీకు ఎంత కావాలా ఆయన ఎంత తీసుకోరా మీ నాన్న దగ్గర ఇంత డబ్బులు ఉన్నాయి అని పెంచి వాడు ఆరగంట్గా తయారయ్యి ఎందుకండి మన పాటికి మనం డబ్బులు సంపాదించుకోవడం ఆడి పాటికి ఆడి గాలికి పెరుగుతుంటాడు అట్లా ఎందుకండి ఈ విధంగా పెరిగిన మిమ్మల్ని తల్లిదండ్రులు ఎప్పుడు వారించే ప్రయత్నం చేయలేదా ఈ విధంగా అంటే మీరు ఈ విధంగా ఉన్న ఉన్నప్పుడు ఇలా తయారవుతున్నప్పుడు మీరు మీ తల్లిదండ్రులు ఎప్పుడు మిమ్మల్ని వారించలేదా అంటే ఏంట్రా నువ్వు అమ్మ ఇలాగా ఆడపిల్ల ఆడపిల్లలాగా ఉండాలి అట్లా నేను లేదా ఎందుకంటే నేను జీన్స్ అవన్నీ వేసుకుని మామూలుగానే ఉండేదాన్ని ఆమె నా కాలేజ్ ఫంక్షన్ సీట్లు అన్నిట్లో చీరలు కూడా కట్టుకునేదాన్ని నేను నేను ఐదు నిమిషాల్లో కట్టేసుకుంటా పర్ఫెక్ట్గా కట్టుకుంటా ఇప్పటికి ఇప్పుడు కట్టుకుంటే ఇంకెవరికైనా కడతాను కూడా ఓ పక్కన వాళ్ళు కట్టడం కూడా పర్ఫెక్ట్గా కట్టడం వచ్చు ఐదు నిమిషాల్లో కట్టేస్తా ఓ సూపర్ కామెంట్ చేయడానికి ఏం లేదు నాకు ఇది కంఫర్టబుల్గా ఉంది నేను ఇలా ఉంటాను అన్నాను ఓకే ఫైన్ ఫైన్ ఓకే అయిపోయింది ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా అడిగారా అమ్మ నాన్న అలా ఏం అడగలేదు మామూలుగా కూర్చోబెట్టి డిస్కస్ చేసుకుంటాం కదా నీకేమన్నా ఐ మీన్ యూ డూ యూ లైక్ సమ్మ అని లేకపోతే ఇలా ఒక్కసారి నా ఫ్రెండ్ ప్రపోజ్ చేసినప్పుడు డైరెక్ట్గా మా డాడీ మమ్మీ వాళ్ళతోనే ఫోన్ చేసి మాట్లాడాడు మాట్లాడినప్పుడు కూడా తను ఇష్టం రా నీ ఇష్టం అంతే అని చెప్పాడు తను నాతో నేనైతే డాడీ అడిగారు ఏరా వాడు ఇలా అంటున్నాడు ఏంటి సంగతి ఏంటి అన్నాడు అంటే లేదు నాన్న లైఫ్ లాంగ్ నాకు అక్కడ ఫ్రెండ్ లాగే కావాలని చెప్పాను అదే చెప్పా నేను అడిగేది చెప్పబోతున్నా లైట్ తీసుకోరా అని చెప్పా ఇట్లా చాలా క్యాజువల్గా మాట్లాడుతుంటారు అంటే పెరిగిన టూ గోజుల వాటర్ అంటారు అది అట్లా ఏం కాదండి పెంపక మీద ఆధారపడి ఉంటుంది పేరెంట్స్ చాలా ఫ్రీగా ఉండే అంటే మనం ఏది పడితే అది షేర్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా అనే ఫ్రీడమ్ ఎప్పుడైతే పేరెంట్స్ ఇస్తారో అప్పుడు చాలా బాగుంటుందండి పేరెంట్సే ఫ్రెండ్స్ అయిపోతారు మనం ఇంకా పెద్ద బయ బయట వాళ్ళు ఎవరు అక్కర్లో సో లక్కీగా నాకు ఆ నాకు ఆ ఫ్రీడమ్ మా పేరెంట్స్ ఇచ్చారు సో సో ఏదైనా షేర్ చేసుకుంటా ఎంత మంచి తాటు కానీ పిచ్చి తాటు కానీ తప్పని చెప్పాడు మేము రిసీవింగ్ ఎలా ఉంటుంది అక్కడి నుంచి రిసీవింగ్ కూడా అలాగే ఉంటుంది ఏమైనా పిచ్చి తాటు ఏమైనా సిల్లి తాటు ఏమైనా చెప్పాను కూడా నవ్వేసి నవ్వేసుకుంటాం పోరా గాడిదే అంటాడు మా నాన్న గాడిదికి గాడిదే పుడుతుంది అంటాను నేను అలాగే లైట్ మూమెంట్తో అలా వెళ్ళిపోద్ది అంతే సో సినిమాలు ఇన్ని సినిమాలు చేశారు సహాయ నటిగా చాలా సినిమాలు చేశారు కమెడియన్గా చాలా సినిమాలు చేశారు సో ఫలానా క్యారెక్టర్ నేను చేస్తే బాగుంటుంది ఎందుకంటే మీ గెటప్ చూసేనా ప్రతి దాంట్లో అదే చెప్తా నా ప్రతి దాంట్లో ఒకటే చెప్తా నాకు పోలీస్ క్యారెక్టర్ ఎప్పుడన్నా వస్తే ఐ విల్ బీ వెరీ హ్యాపీ చేయాలని ఉంది కోరిక అదైతే బాగుంది ఒక ఒకటి వచ్చింది కానీ కామెడీ పోలీస్ వచ్చింది నేను అలి అన్న కలిసి ఒక సినిమాలోనే అదేంటిది నేను పోలీసు ఆయన గోండాలాగా ఇద్దరం సరదాగా సిల్లి మూమెంట్ కాన్వర్జేషన్ అది ఉంటుంది అనమాట అది వచ్చింది అప్పుడు పోలీస్ యూనిఫామ్ వేసుకున్నాను కానీ అది బాగా ఆ ఫోటో ఏదైతే ఉందో అది అదిరిపోయింది అసలు వెనకాల పోలీస్ జీపు ఎంట్రీ అలా కారు సప్ప సప్పని తిరిగి ఎంట్రీ దిగడం ఆ యూనిఫామ్లో నాకు అసలు అలా అనిపించింది అనమాట అలా రాలేదు కానీ అబ్బా అంటే అప్పుడు ఫీల్ రావడానికి ఛాన్స్ లేదు అప్పుడు మన పోలీస్ అనుకుంటాం ఆల్రెడీ డ్రెస్ ఉంది బూట్లు ఉన్నాయి వెనకాల జీప్ ఉంది అక్కడ పేలు ఉన్నాయి లైన్ గా కానిస్టేబుల్ నుంచున్నారు ఆ ఫీల్ లోనే ఉంటారు సో ఎప్పుడైనా అనిపిస్తుందా ఫైన్ డే అట్లా ఆలోచిస్తుంటే ఏంటి పోలీస్ ఆఫీసర్ ఒక ఆర్మీ ఆఫీసర్ ఉంటే ఎంత బాగుండేది నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా పాత ఇలాగే ఉండాలని దేవుడిని అడగనండి నాకు ఇది ఇవ్వు నాకు అది ఇవ్వు నన్ను ఇది చేయి నన్ను అది చేయి నాకు ఇన్ని డబ్బులు ఉండాలి రెండు డబ్బులు ఉండాలి ఎప్పుడు అడిగింది లేదు నాకు ఏది మంచి ఆయన తెలుసు ఏం కోరుకున్నారు ఏమి కోరుకున్నాను అందరూ బాగుండాలనుకుంటాను అంతే ఓకే అందరూ బాగుండాలనుకుంటాను అండ్ నేను ఎప్పుడు నీ పాదాల దగ్గరే ఉండేటట్టు చూసుకో అని అనుకుంటాను అంతే అంత తప్ప నేను ఒక్క మొక్క ఎక్స్ట్రా కోరను ఎప్పుడు కెరీర్ లో పైకి ఆయన తెలుసు ఆయన తెలుసు నాకు ఏంటి కరెక్ట్ నాకు ఏది కంఫర్ట్ ఏది కరెక్ట్ ఎంతవరకు కరెక్ట్ కూడా ఆయనకి తెలుసు అదే ఆయన ఇస్తాడు కదా నేను అడగడం ఆయనకే తెలుసు ఆయనకి తెలుసు దాని బదులు మనం వేరేది అడిగి అరే దీనికి ఇది కదా మంచిది అది అడుగుతుంది ఏంటి అని ఆయన కన్ఫ్యూజ
దేవుడు ఇబ్బంది పెట్టడం సో మీరు చాలా సార్లు నేను గమనించాను శివమాలనే ఎక్కువగా మీరు ధరిస్తారు నాకు శివుడు అంటే చాలా పిచ్చి ఇష్టం కాదు పిచ్చి పిచ్చి అందుకని నేను శివమాలనే ఎప్పుడు వేసుకుంటాను ఫస్ట్ టైం వేసుకున్నప్పుడు నాకు వచ్చిన అనుభవం వల్ల ఐ మీన్ ఆ అనుభూతికి అనుకున్నాను నేను బతుకున్నంతకాలం నేను శివమాల వేసుకునేట చూడు అంటే టర్న్ అవడానికి ఏమైనా ఇన్స్పిరేషన్ ఏమైనా లేకపోతే ఏం లేదు సంఘటన అలా ఏం లేదు ముందు నుంచి అంచెలంచెలుగా పెరిగింది భక్తి అదంతా నేర్చుకుని ఓహో శివమాల అనేది ఉంటుందా అని అప్పుడు ఆ శివమాల ఆ నిష్టాలు నియమాలు అవన్నీ ఉంటాయి మన అయ్యప్ప స్వామి దీక్ష ఎలా ఉంటుందో మా శివ దీక్ష అలాగే ఉంటుంది సో అవన్నీ అలా ఉండగలనా లేదా అని తెలుసుకోవడం రెండు సంవత్సరాలు మాల వేసుకోకుండా మాల వేసుకుంటే ఎలా ఉంటారో అలా ఉండి చూసి ఓకే నేను ఉండగలను అన్న కాన్ఫిడెన్స్తో మూడో సంవత్సరం వేసుకోవాలి ఎంత నలభై ఐదు రోజులు దీక్ష నలభై ఒక్క రోజు మండల దీక్ష మండల దీక్ష అది కూడా అయ్యప్ప మాలగానే ఉంటుంది అది కూడా అంతే అన్ని డేస్ అలాగే అంతే సేమ్ అంతే అంతే చొప్పులు వేసుకోము నెలలు పడు అంతకు ముందంతా కూడా చల్లనీళ్ళతో చేసేదాన్ని ఆ తర్వాత మళ్ళీ స్కిన్ పా షూటింగ్స్ అప్పుడు స్కిన్ పగిలిపోవడం అదంతా తెలిసిపోయి ఎర్రగా అయిపోవడం అట్లా మరీ చల్లనీళ్ళతో చేస్తాం కదా సో అలా అవ్వడం అది జరగడం వల్ల డ్రై స్కిన్ కాబట్టి ఇంకా వేడి నీళ్ళతోనే చేస్తాం సో నలభై రోజులు కఠిన దీక్ష ఉంటారు రోజంతా ఉపవాసంలో ఉంటానండి లిక్విడ్ డైట్ లో ఉంటాను ఈవినింగ్ మళ్ళీ పూజ అయిపోయాక సన్సెట్ టైం పూజ చేసుకుంటాం అది అయిపోయిన తర్వాత టిఫిన్ తింటాను అంతే ఓన్లీ టిఫిన్ సో మధ్య కొంచెం సన్నగా అయ్యారు మళ్ళీ లావ్ అయ్యారు వన్ నాట్ ఎయిట్ డేస్ దీక్ష చేస్తే సన్నగా చిక్కిపోతానండి మధ్యలో మూవీ కోసం అని లావ్ అయ్యాను బట్ మళ్ళీ ఇప్పుడు తగ్గిపోతున్నాను అవును ముందుకంటే చూస్తే ఇప్పుడు కొంచెం పర్లేదు అదే అంచెలంచెలుగా తగ్గిపోతున్నాను అలా అంటే లిక్విడ్ కాబట్టి అంటే మా కమెడియన్స్ ఏముందండి గాయలు కొడతాం గాయలు తీసారు అవును అవసరమైతే లావ్ అయిపోతున్నా తగ్గిపోతుంది అందరూ చేసేది అదే కదండి ఇంకా మాది ఇంకా తక్కువ ఉంటది గాలి కొట్టడం గాలి తీయడం సిక్స్ ప్యాకులు అయిన అమీర్ ఖాన్ వీళ్ళందరూ అసలు ఏం చేస్తారండి రాణా అని ప్రభాస్ వీళ్ళందరూ చూసుకోండి అంత అంత బల్క్ బాడీస్ చేసుకుని మళ్ళీ లీన్ అయిపోవడం మళ్ళీ ఇదవడం అంతే అందరికి అసలు తారక్ తారక్ ఇస్ అమేజింగ్ పర్సన్ తను అసలు నెక్స్ట్ లెవెల్ అయింది ఎప్పుడన్నా ఆయనతో మాట్లాడే ప్రయత్నం అలా ఏం చేశారు ఆయనే నా నిమిటెడ్ కూడా చేసేవాడు దమ్ము సినిమా షూటింగ్ లో నేను అలా నుంచుంటే బోయపాటి శ్రీను సీన్ అయ్యా నా డూబు కింద తన్ను పెట్టి కొట్టే సీన్స్ ఏమంటే నేను ఈజీ కొట్టేస్తాను తన్ను తిని ఆమె ఎవరన్నా దెబ్బ తగలడం అలాంటిది ఏమంటే తన్ను పెట్టి అని నేను ఎలా నుంచుంటానో అలా సడన్ గా చూస్తుంటే అందరు నవ్వుతున్నారు ఏం నవ్వుతున్నారని లనక చూస్తే సేమ్ నేను ఎలా నుంచున్నా అలా నుంచి నన్ను ఇమిటేట్ చేసేవాడు వండర్ఫుల్ పర్సన్ అప్పుడు ఉండేది అంతే సినిమా బాగా మామూలు స్టార్ కదా అప్పటికే నేను తనకు ఫ్యాన్ చాలా ఐ మీన్ ఐ వెరీ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ హిస్ డాన్స్ అంటే తను ఈజ్ ఉంటుంది చూసారా పర్ఫార్మెన్స్ ఈజ్ అది హ్యాట్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ గురించి చెప్పాలంటే మీ దగ్గర ఏముంది అంటే ఇది ఇది ప్లస్ ఇది మైనస్ అలాంటి ఏముంది ఇండస్ట్రీ గురించి చెప్పాలి ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు కాబట్టి దాన్ని నమ్మి ఇక్కడ ఏదో సక్సెస్ అవ్వాలి మనం ఏదో గోల్ కొట్టాలి ఒక మంచి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అవ్వాలి లేకపోతే మంచి సింగర్ అవ్వాలి అంటే కొంతమందికి కొంతమందికి ప్లస్ అనిపించే కొంతమందికి మైనస్ అనిపిస్తాయండి ఇప్పుడు చాలా మంది రకరకాల డ్రీమ్స్ పెట్టుకుని తిండి తిప్పలు కూడా కాంప్రమైజ్ అయ్యి ప్రయత్నించి సక్సెస్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు అలాగే అలా వచ్చి ఇంకా లాభం లేదని చేతులు ఎత్తేసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఇంకా ఫ్యామిలీని చూసుకోవాలి తప్పదు ఇంకా అని వేరే బయటకు వచ్చి చేసుకునే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అవకాశం వచ్చిన వాడికి అంతా ప్లస్ గానే కనిపిస్తుంది అయినా దాన్ని నిలబెట్టుకునే క్రమం ఏదైతే ఉందో అందులో కూడా కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదురవచ్చు అవ్వచ్చు సక్సెస్ అవ్వచ్చు అంతే అది నిలబెట్టుకోవచ్చు నిలబెట్టుకోలేకపోవచ్చు అలాంటి వాళ్ళకి అంత మంచిగా అనిపిస్తుంది కానీ ఎంత కష్టపడితే అంత ఫలితం ఉంటుంది అంత కష్టపడినా నీకు ఫలితం రాలేనప్పుడు దిస్ నాట్ ఫర్ యూ అంతే యు హ్యావ్ టు డిసైడ్ అప్పుడు నీ ఫ్యామిలీ సిచ్యువేషన్స్ బట్టి ఆటలు బట్టి హ్యాప్టర్ డిసైడ్ అయ్యి మీరు స్ట్రగుల్ చేశారా ఇండస్ట్రీలో అడిగి పెట్టినప్పుడు ఏం లేదు సో ఎవరు ఎవరు ఫస్ట్ సినిమాయే పెద్ద హిట్ అయిపోవడం వల్ల అండ్ మనం కొంచెం డిఫరెంట్గా వెరైటీగా ఉంటాం వల్ల నాకు ఎప్పుడు ఇబ్బందులు రాలేదు సో నందిని రెడ్డి గారు కూడా మీకు ఏదో రిలేటివ్ అని తెలిసింది అంటే దగ్గర బంధు ఫ్రాంక్గా చెప్పాలంటే అలా మొదలైంది అప్పుడు నాకు తెలియదు అదే ఫస్ట్ టైం తను చూడడం 
మొన్న లాక్డౌన్ ముందు తను ఎప్పుడైతే రాజమండ్రి నిడదవోలు అది వచ్చారో నిడదవోల్లో కోడి పందాలు అవన్నీ చూసారు అలాగే రాజమండ్రి ఇంటికి వచ్చారు అప్పుడు మా మమ్మీ ఎక్కడో చూసినట్టుంది అలా అనుకునే సంభాషణలో తెలిసింది అంతే ఓ మమ్మీకి వచ్చింది ఐడియా వెరీ నియర్ రిలేటివ్ బట్ యునో రిలేటివ్స్ అంతే అలా తెలిసింది అంతే అది ఎప్పుడు అప్పటి నుంచి కూడా తెలియకుండానే తన దగ్గర అన్ని షేర్ చేసుకుంటాను మమ్మీ డాడీ వాళ్ళతో చెప్పకుండా ముందే తనకి వెళ్ళిపోద్ది నాకు అది అంటే ఇప్పుడు ఏమన్నా మూవీ చేస్తున్న ఏమైనా ఆఫర్ వచ్చింది అనుకోండి అది ఓకే ఫైన్ చూస్తాను ఓకే చేసేద్దాం అని చేసేస్తుంటాను కొంచెం ఏమన్నా చెయ్యాలో వద్దా అని తోట వచ్చింది ఫస్ట్ కాల్ వెళ్ళేది నందుబాయ్కి ఒక మెసేజ్ పెడతాను బాయ్ జాన్ అని ఒక మెసేజ్ పెడతా అంటే ఆ చెప్పురా అంటది తర్వాత బిజీగా ఉంటే కా పన్ను లేకపోతే వెంటనే కాల్ చేసేస్తారు ఏంట్రా ఏంట్ వాట్స్ హ్యాపనింగ్ వెంటనే ఫోన్ చేసేస్తారు పర్సనల్ లైఫ్లో కూడా అంతే నాకు ఏమన్నా చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చినా నేను ఏమైనా ఇబ్బంది పెడుతుందంటే ఫస్ట్ బాయ్జాన్కి వెళ్ళిపోద్దు కాల్ బాయ్జాన్కి వెళ్తుంది మమ్మీ డాడీకి వెళ్తుంది ముగ్గురే సో తన స్థానం ఎప్పుడు అలా ఉంటుంది అనమాట సో మొత్తానికి అంటే ఇర్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్స్ తన ఫిల్మ్స్ చేస్తానా చేయాలని సెకండరీ నా పర్సనల్ లైఫ్లో కానీ నా ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లో కానీ ఏదన్నా చిన్న సమస్య కానీ వచ్చినా లేకపోతే ఏమన్నా నాకు డౌట్ ఉన్నా నేను చేసేది కరెక్టా కాదా అని నేను డెసిషన్ తీసుకోవాలన్నా తన దగ్గర ఫైనల్ డెసిషన్ అవుతుంది మా మై మామ్ అండ్ డాడ్ నందుబాయ్ చెప్తే అది అంతే అదే ఫిక్స్ మీరు ఒక రెండు సినిమాలకి ఏదో మ్యూజిక్ కూడా కొట్టారని తెలుసు అవునండి మిగతా సాంగ్స్ విత్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ కూడా నేనే చేస్తాను ఆ తర్వాత మొన్న బాలరాజు ఇండిపెండెంట్ ఫిల్మ్ కి అది కల్ట్ ఫిల్మ్ అనమాట ఇంకా తమిళ స్టైల్ లో ఉంటది అది నిజంగా జరిగింది కదా దానికి నేను చేయడం జరిగింది మొత్తం బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అందులో సాంగ్స్ ఉండవు ఓకే బట్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ కూడా నేను చేశాను సూపర్ మొత్తానికైతే ఇండస్ట్రీలో ఒక్కసారి అంటే ఆ హిట్ తర్వాత సో నేను నాకు మధ్యలో మధ్యలో మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ ఆఫర్స్ వచ్చినాయి రెండు మూడు వచ్చినాయి కాకపోతే పలానా అది ఉంది కదండి అలా కొట్టాలండి అంటే వాళ్ళనే తెచ్చి కొట్టించుకోండి అని చెప్పేస్తాను నేను అండ్ కొన్ని చోట్ల లైక్ ఒక సినిమా దీనికి వెళ్ళాను ప్రొడ్యూసర్ కూడా మంచిగా మాట్లాడారు డైరెక్టర్ అంతా మాట్లాడారు హోలీ సాంగ్ ఉంటుందండి ఇది సాంగ్ ఉంటుందండి ఈ సాంగ్ ఉంటుందని చెప్పారు వెళ్ళిపోయాను అనిపించింది ఆమె ఎందుకు సాంగ్ సిచ్యువేషనల్ కాదు అయి అనవసరం ఆ కథ నుంచి మరీ డివియేట్ అయిపోతుంది ఆ సాంగ్స్ అక్కడ ఉండాల్సిన అవసరం కూడా లేదంటే అనిపించింది ఓకే సర్లే కొట్టేయమంటున్నారు డబ్బులు గట్టిగా ఇస్తానంటున్నారు ఓకే అందులో ఉంది కొట్టేద్దామా అనిపించింది సరే అదే క్రమంలో ఒక టూ సాంగ్స్ ట్యూన్ ఇవ్వడం జరిగింది అది ఓకే అయిపోవడం జరిగింది లిరిక్స్ కూడా రాశారు దాన్ని పాడించేశాను కూడా ఓకే టూ సాంగ్స్ దాని తర్వాత ప్రొడ్యూసర్ కలిసినప్పుడు వీ ఆల్ వెంట్ ఫర్ పార్టీ పార్టీ అంటే జస్ట్ మామూలుగా ఇక్కడ ఐ మీన్ ఆఫీస్లోనే అందరినీ పిలిచి మంచి డిన్నరు అంతా పెట్టించారు పార్టీ జరిగింది అప్పుడు అన్నారు అరే వాళ్ళ ఎవరికో పరిచయం చేస్తూ డ్యూరింగ్ ద కోర్స్ ఆఫ్ షీఈ్ లైక్ మై సిస్టర్ నాకు నాకు చెల్లెలు లేరు నా సొంత చెల్లె అనిపించింది ఇది అన్నారు ఆ తర్వాత ఒక రెండు రోజులు నిద్ర పట్ల ఆ తర్వాత ఆ రోజు ఏమనుకోకండి నేను ఇది చేయలేను ఫ్రాంక్గా చెప్పాలంటే మీరు సిస్టర్ అన్నారు మీరు ఊళ్ళో పొలాలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి అంత బాగానే ఉంది పని బాగుంది అది అమ్ముకొని వచ్చి ఇక్కడ పెట్టుకొని ఏం చేస్తున్నారు ఇక్కడ ఈ సినిమా యాజ్ అన్ ఆడియన్స్ చెప్తున్నా నేనైతే ఈ సినిమా చూడను మహమ్మద్ చెప్పేసాను మీరు డబ్బులు వేస్ట్ చేసుకోకండి అలాగా ఐ మీన్ నాకైతే ఈ కథ కానీ ఏం నచ్చలేదు ఇందులో ఫ్యూచర్ ఉంటుందని నాకు అనిపించట్లేదు మీరు నన్ను సిస్టర్ అన్నారు మనం ఈ సినిమా చేసినా చేయకపోయినా ఆ ర్యాప్ ఉంటుంది మనకి సో అన్న నా కళ్ళు ఎదురకుండా ఇలాగ రాంగ్ డెసిషన్ తీసుకుని డబ్బులు పోగొట్టుకోవడం నాకు చూడడం ఇష్టం లేదు కాబట్టి మొహమ్మద్ చెప్పేస్తున్నాను ఏదైతే టూ సాంగ్స్ ఉన్నా అది అంతే నా పేమెంట్ నాకు ఇంకేం వద్దు ఐఎమ్ వాకింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద మూవీ అని చెప్పేసారు స్టార్టింగ్ లోనే ప్రొడక్షన్ లోనే ఈ మ్యూజిక్ ఉంటారు కదా ఇలాగ చెల్లెలు అన్నారు నాన్న డబ్బులు పోగొట్టుకోవడం ఇష్టం లేదు నేను ఈ సినిమా చేయను అని చెప్పేసి ఆ సినిమా నడవలేదు అండ్ నాన్న ఇప్పటికీ కూడా మధ్య మధ్యలో కాల్ చేసి మాట్లాడుతుంటారు ఆయన బిజినెస్ చక్కగా రాణిస్తున్నాను మంచిగా ఉంది 
డబ్బులు పెట్టి ఇలా చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఆ నువ్వు నడిచే రూట్ కరెక్ట్ కాదయ్యా నువ్వు డబ్బులు పోగొట్టుకోబోతున్నావు అని చెప్పకుండా నేను ముసుకేసుకుని చేసేయడం వల్ల నాకు అది ట్రూత్ఫుల్గా అనిపించలేదు కానీ ఇండస్ట్రీలో మీరు ఏదో సాధిందామనే కదా వచ్చారు సో ఇలాంటి పెట్టుకుంటే మీరు నేను ఏదో సాధిద్దామని ఏమి రాలేదండి అండ్ ఇండస్ట్రీ అంటే ఏంటి ఇట్స్ అన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఓకే ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇద్దామని వచ్చాను అన్ని విధాలుగా ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇస్తున్నాను తక్కువ ఆయన ఇస్తున్నాను ఎంటర్టైన్మెంట్ తగిన స్థాయిలో గుర్తింపు వచ్చిందా నందేవాడు ఇస్తున్నారు ఆమె ఇంకా చేతికి రాలేదు కానీ ప్రకటించారు కదా చాలు అట్లా కాదు గుర్తింపు అని అయ్యేం రావక్కర్లేదండి బయటికి రోడ్ మీద వెళ్ళినప్పుడు అలా బైక్ మీద వచ్చి అలా వెనక్క చూసి ఏ మీరు కదా అంటే చాలు నేను మేకప్ వేసుకోను అన్లెస్ టాన్ డార్క్ గా కనబడాలి స్క్రీన్ మీద అంటే తప్ప మేకప్ వేసుకోవడం జరగదు సో అందరూ గుర్తు పెట్టుకుంటారు ఇప్పుడు అలా షాప్ కి వెళ్ళి కనీసం ఓకే మాస్క్ క్యాప్ గాగల్స్ అన్ని ఉన్నాయి గుండు చేయించుకున్నప్పుడు కూడా ఆఖరికి నోరిప్పగానే మీరు సినిమాల్లో క్యాష్ ప్రోగ్రాము ఇవన్నీ అన్ని చెప్పేస్తుంటారు అవునండి అని చెప్పేస్తాను మొత్తం ముసుకేసుకున్నా సరే వాయిస్ చూసి గుర్తుపడుతున్నారు చాలండి గుర్తింపు అంటే ఏంటి మీనింగ్ ఏంటండి స్టార్డం అంటే అట్లా ఎంతమంది సెల్ఫీలు దిగుతారండి చాలదా స్టార్డం అంటే ఓన్లీ ఆ స్టార్ ఇలా ఉండ నాకు అలాంటి కోరికలు ఏం లేవండి ఫ్రాంక్లీ అలాంటి కోరికలు ఏం లేవు ఎంటర్టైన్ చేయడానికి ఇండస్ట్రీకి వచ్చాం అంతే ఎంటర్టైన్ చేస్తున్నాం అన్ని విధాలుగా ఎంటర్టైన్ చేస్తున్నాం యాక్టర్ కింద ఎంటర్టైన్ చేస్తున్నాం సింగర్ కింద కూడా ఎంటర్టైన్ చేసుకుంటున్నాను సో అది వేదికలు ఏమైనా కావచ్చు ఎంటర్టైన్మెంట్ మాత్రం ఇంపార్టెంట్ డబ్బు సంపాదించాలని కాన్సెప్ట్ అయితే లేదు నేను అలా మొదలైంది కి ఆ టైంలో ఎంత తీసుకుంటున్నాను ఇప్పటికీ కూడా అంతే తీసుకుంటున్నాను ఎంత తీసుకుంటారు చెప్పండి పాతిక వేలు ముప్పై వేలు తీసుకుంటాను పర్ డే అంతకన్నా ఎప్పుడు పెంచింది కొంతమంది లేదండి నేను ఎఫర్ట్ చేయలేదు నాకు స్క్రిప్ట్ బాగుండి నచ్చి స్టోరీ అంతా నచ్చి పాపం నిజంగానే బాగుంది మంచిగా చేస్తున్నారు ఓకే ఫైన్ పర్ డే ఫిఫ్టీన్ ఇచ్చుకోగలరు ఓకే ఫైన్ మ్యాటరే కాదండి కానీ కొంతమంది ఆర్టిస్టులు రిమనరేషన్ కే ఎక్కువ వాళ్ళ చాయిస్ అండి ఏమో వాళ్ళ సిచ్యువేషన్స్ ఏంటో నాకు తెలియదు కదా దేవుడి దేవాలు నా నాలుగు ఏళ్ళు లోపలికి వెళ్తున్నాయి కంఫర్టబుల్ గా బతుకుతున్నాను మా తల్లిదండ్రుల మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా నేను హ్యాపీగా బతుకుతున్నాను చాలు నాకు మీకు అంతకన్నా ఏం పోగేసుకుంటారండి అయ్యా ఎక్స్ట్రా ఏమన్నా సరే ఇంకా తమిళ మూవీస్ ఇవి కూడా చేయడం జరిగింది కొంచెం ఎక్కువ వచ్చి అమౌంట్ వచ్చినప్పుడు నేను హ్యాపీగా చారిటీకి ఇచ్చుకుంటా పోతాను నా నీడ్స్ కి మించి నాకు ఇంక అవసరం లేదు అనిపించినప్పుడు అల్లా చారిటీకి ఇచ్చేస్తుంటాను ప్రతి వచ్చిన దాంట్లో ఓకే ఇంత నాకు చాలు ఇంత చారిటీకి ఇచ్చేద్దాం అని ఇచ్చేస్తుంటాను ఇచ్చేస్తుంటాను అంతే మన ఒక్కళ్ళమే నా మన చుట్టూరు కూడా బాగుపడితే బాగుంటుంది వాళ్ళు కూడా అంటే వాళ్ళు కూడా సహాయం మన వంతు సహాయం అంతే ఇప్పుడు నాన్నగారు ఇంకా కొనసాగిస్తున్నారా డాక్టర్ సర్జరీస్ కూడా చేస్తున్నారు ఇంకా అంటే మీకు హాస్పిటల్ ఉందా సమత హాస్పిటల్స్ అని డాడీ యా యా ఓకే సో అక్కడే ప్రాక్టీస్ చేస్తారు డాడీ కూడా అంతే మనీ గురించి అంత పట్టించుకోరు చుట్టూరు ఎక్కడన్నా పల్లెటూరుల నుంచి వచ్చి పాపం వాళ్ళు ఏమన్నా ఇలాగ ఎంతండి ఫీజు ఇలాంటివన్నీ ఇచ్చుకోలేము కొంచెం తగ్గించండి ఇలాంటి ఏం అక్కర్లేదమ్మా అని తన శాంపుల్స్ ఏదైతే ఉన్నా అవి కూడా ఇచ్చి వేసుకోండి అని చెప్పి పంపించేస్తుంటారు అప్పుడప్పుడు తీసుకోరు కూడా ఇఫ్ దే కాంట్ ఎఫర్డ్ అప్పుడప్పుడు మమ్మీని నా దగ్గర వదిలేసేటప్పుడు మమ్మీ నా దగ్గర ఉన్నారు సో మమ్మీని వదిలేసి డాడీ వెళ్తుంటారు మళ్ళీ డాడీ వస్తారు ముగ్గురం కలిసి రాజమండ్రి వెళ్తాం మళ్ళీ నేను ఒక్కదాన్ని వెనక్కి వస్తాను అలాగే ఎవ్రీ మంత్ జరుగుతా ఉంటాను సంక్రాంతి ఎక్కడే ఉంటారు ఇప్పుడు రాజమండ్రిలో కూడా రాజమండ్రి విజయవాడ చిలకలూరుపేట గుంటూరు బాపట్ల ఇంకా ఎక్కడెక్కడ చేసాం ఒంగోల్ నెల్లూరు చేసాం ఇటు పక్కన ఏలూరు చేసాం విజయవాడ గుంటూరు చిలకలూరుపేట ఎక్కువ ఉంటుంటాయి అండ్ ఇటు పక్క చాలా ఊళ్ళు అండి కవర్ చేయని ఊరంటూ లేదు చాలా ఊళ్ళలో చేస్తూ ఉంటాం అంటే ఈవెంట్స్ అంటే సింగింగే కాకుండా మ్యూజిక్ పట్ల మీకు ఉన్నటువంటి అవగాహన 
అంటే ఏదన్నా ప్లే చేయగలుగుతారా ఏమన్నా కీబోర్డ్ ప్లే చేయగలుగుతారు కీబోర్డ్ ఇప్పుడు మళ్ళీ గిటార్ తీసుకుని నేర్చుకుంటున్నారు నేర్చుకుంటున్నారు ఇప్పుడు సో నంది అవార్డు వచ్చినందుకు మీకు కంగ్రాచులేషన్స్ అదే ప్రకటించి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో ప్రకటించారు అదే అంటున్నా టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో ప్రకటించారు కానీ ఇంతవరకు రాలేదు మంచి అంటే ఉత్తమ హాస్య నటిగా అంతే అవునా అంతే సో వస్తుంది ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు అంతే అంతే సో మీ లైఫ్లో అయితే ఒక నంది బహుమతి ప్రకటించారు కానీ ఒకటి ఉంది అంతే ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చాం నంది సాధించారు చాలు చాలు ఇలాంటి అవార్డు పట్ల మీకు అంటే ఏమనిపిస్తుంది ఈ అవార్డు ఇస్తేనే మనల్ని సత్కరించుకున్నట్ట అలాంటిది ఏం లేదండి ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ అవర్ సాటిస్ఫాక్షన్ జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ అంటారు చూసారు అలాగనమాట ఓకే అంటే మనకు నచ్చినాయి మనం చేసి చక్కగా ఆ రోజు జనం ఆ జనం అందరూ ఓకే పల పలా నా డైలాగులు చెప్పేస్తున్నారు అంటే బయటకు అనిపించి ఆ సినిమాలో డైలాగ్ పోయే బాగుంటుంది అండి డైలాగులు ఎవరైనా చెప్తుంటే ఓకే ఫైన్ ఓకే మనం రీచ్ అయ్యాము అనిపిస్తుంది చాలు ఒక కంపెనీకి మీరు హెచ్ఆర్గా పనిచేశారు సో దగ్గర దగ్గర అంటే పేమెంట్ కూడా మంచి జీతమే వచ్చి ఉంటుంది అప్పుడు అవునండి సో అప్పుడు మీరు రిచ్ లైఫ్ కొంచెం బాగా అంటే శాలరీ రావడం కొంచెం అంటే బిల్ దాస్గా కొంచెం ఇప్పుడు లైఫ్ అట్లాగే ఉంది సో ఇందులోకి వచ్చిన తర్వాత ఏమనిపిస్తుంది ఆ లైఫ్కి లైఫ్ కంపారిజన్ చేస్తే ఏమనిపిస్తుంది ఎందుకు చౌరా బాబు కంఫర్టబుల్గానే ఉన్నాను ఇప్పుడు కంఫర్టబుల్గా పెద్ద వేరియేషన్ ఏం లేదు ఆ పెద్ద వేరియేషన్ ఏం లేదు కంఫర్టబుల్గా ఉన్నాను అంతే కాకపోతే ఇక్కడ నెల నెల ఇంతే ఫిక్స్డ్ జీతం అనబడదు అవును కొన్ని నెలలు బాగా ఎక్కువ వచ్చేస్తుంది కొన్ని నెలలు దానికన్నా కంపారిటివ్గా తక్కువ వస్తుంది బట్ అలా మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ఉంటాం సో ఇండస్ట్రీలో మీకు బాగా నచ్చే ఒక పెద్ద హీరో కావచ్చు ఒక హీరోయిన్ కావచ్చు ఎవరంటే టక్ మనం ఎవరి పేరు చెప్తారు హీరోనా ఆ హీరో అంటే నాకు ఎప్పుడు కమల్ హాసన్ అండ్ రజనీకాంత్ ఓ తమిళ్ తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఎవరు లేరా ఆ తెలుగు ఇండస్ట్రీలో నాకు ఇప్పుడున్న వీళ్ళలో నాకు తారక్ అంటే ఎందుకు నచ్చుతాడు బాగా సో ఎన్టీఆర్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఎక్కువ నచ్చుతాడు అండ్ అకార్డింగ్ టు ద వే ఆఫ్ లైఫ్ కానీ ఆ చరిష్మా కానీ అది పవన్ కళ్యాణ్ బాగా నచ్చుతాడు మెగా ఫ్యామిలీలో కూడా మీరు అభిమానించే వ్యక్తి ఒకరు ఉన్నారు చిరంజీవి గారు అంటే అంటే దట్ డజన్ మీన్ దట్ ట్రస్ట్ ఆఫ్ ఎందుకంటే బన్నీ తెలుసు వీళ్ళందరూ కూడా బన్నీ డాన్స్ అంటే నెక్స్ట్ లెవెల్ అనిపిస్తుంది బన్నీతో చేయలేదు బట్ ఐ మెట్ హిమ్ కపుల్ ఆఫ్ టైమ్స్ అండ్ ఆహాలో బన్నీది ఫస్ట్ యాడ్ ఒకటి ఏదైతే చేశాడు బన్నీ దానికి ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ నేను ఓ సూపర్ సో ఐ త్రివిక్రమ్ సార్ డైరెక్షన్ లో ఆ యాడ్ ఎప్పుడైతే షూట్ చేసినప్పుడు నేనే అక్కడ ఉన్నాను ఐ వాస్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ బన్నీయా జబ్బని కారు వచ్చి ఆగింది అక్కడ ఉంటే ఏంట్రా నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావు అన్నాడు హీరో గారు టైంకి వచ్చారు సో ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ కదా అంటే ఆ క్యారోన్కి వెళ్తాం అందరు రెడీ అయిపోతాను అని సరదాగా చేసి వెళ్ళిపోయాడు హీఈ్ అ వండర్ఫుల్ పర్సన్ అంటే చుట్టూరు లైఫ్ ఉంటుంది బన్నీ చాలా యాక్టివ్గా సో ఒక మంచి క్యారెక్టర్ పడలేదే నాకు అని ఇప్పుడు నా సంతృప్తి చేయాలి ఎందుకంటే ముప్పై రెండు సినిమాలు చేశారు సో మంచి క్యారెక్టర్లే అంటే చిన్న కామెడీ పాత్రలు చిన్న చిన్న పాత్రలు వచ్చి ఉండొచ్చు సో ఒక మంచి ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా ఒక ఫుల్ లెంత్ క్యారెక్టర్ మంచిది పడలేదు ఫుల్ లెంత్ రెండు మూడు పన్నీ అండి మంచి పన్ని కదా అంత గుర్తు జతకలిసేలో పడింది అది కూడా వచ్చింది అప్పుడు బాగానే హైప్ వచ్చింది దానికి ఓకే కాకపోతే మంచి క్యారెక్టర్ అనేది ఎవ్రీ క్యార క్యారెక్టర్ ఎందుకు పెడుతున్నారు ఆ సినిమాలో అది దానివల్ల కథకి ఏదో ఒక వాల్యూ ఉండబట్టి పెడతారు నన్ను అలా టప్పాగా ఊరికి అలా నుంచోబెట్టడానికి ఎవరు తీసుకోరండి ఏదన్నా టైమింగ్ ఉన్న డైలాగు లేకపోతే ఏమన్నా అక్కడ కామెడీ పండించేది ఏదో ఉంటే తప్ప తీసుకోరు పడలేదు అంటే అట్లాంటి అవసరం ఆ సినిమాకి లేదు సింపుల్ వేస్తారు సో అంటే మిమ్మల్ని చూసి కూడా క్యారెక్టర్లు రాసే రైటర్స్ ఉన్నారు చూసి అంటే చూసి క్యారెక్టర్లు రాయడం కాదు ఇది క్యారెక్టర్లు బాగుంటుంది అని డెవలప్ చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు అదే నేను అంటున్నాను మా గురువు గారు లక్ష్మీభూపాల్ గారు ఆయన అయితే మంచిగా క్రియేట్ కూడా చేసేవాళ్ళు సో ఈ మధ్య జరిగిన అంటే మరి రీసెంట్ జరిగిన చిరంజీవి గారు ఒక అలయ బలే కార్యక్రమం మీకు చూసే ఉంటారు మీరు ఏదండి ఒక అంటే ఈ మధ్య మొన్ననే జరిగింది ఒక కార్యక్రమం అలయ బలే కార్యక్రమానికి వెళ్ళినప్పుడు అది పొలిటికల్ అందరూ మొత్తం సినిమా యాక్టర్స్ చాలామంది ఉంటారు ఓకే అక్కడ మన గరికపాటి గారు చిరంజీవి గారి ఫొటోస్ దిగుతుంటే ఇక మీరు ఆ ఫొటోస్ ఆపేయండి ఆపేస్తే నేను మాట్లాడతాను లేదంటే నేను వెళ్ళిపోతాను అని చెప్పేసి అనడం అది చాలా పెద్ద ఇష్యూ అయిపోయింది ఓకే సో చిరంజీవి గారు అంటే స్టార్ వస్తే మీలాంటి అమ్మాయిలు కానీ మన అబ్బాయిలు కానీ అతనితో ఒక సెల్ఫీ దిగాలని కామన్గా 
మీరు ఆ ఫోటో సెషన్ ఆపేస్తే నేను మాట్లాడతాను లేదా లేచి వెళ్ళిపోతాను అని చెప్పి సీరియస్గా అనడం జరిగింది అది కొంత వివాదాస్పదమైంది ఓకే మీరు మీకు దాని మీద సో అట్లా ఒక హీరోని ఒక అంటే ఒక ఒక ప్రవ అంటే ప్రచారం దాన్ని ఏమంటారు వాళ్ళని ప్రవచనాలు చెప్పే ఒక వ్యక్తి అలా అనడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ మీరు అనుకుంటున్నారు అంటే వాడు సిచ్యువేషన్ అంటే మనకు తెలియదు కదండి మేబీ చిరంజీవి గారు అలా అందరూ అలా మూగిపోతుంటే ఇబ్బంది పడుతున్నారేమో అండ్ అక్కడ ప్రవచనాల ఆ అట్మాస్ఫియర్ ఇలా అందరూ ఒకేసారి ఇలా అవ్వడం వల్ల ఆయన ఏమన్నా ఫీల్ అయి ఉండొచ్చు మీరైతే సిచ్యువేషన్ చూడలే చూడలే చూస్తే అంటే నాకు తెలిసింది అయితే డెఫినెట్ గా అంటే అబ్జర్వ్ చేస్తాం కాబట్టి చెప్తాం ఇండస్ట్రీలో ఈ ఈ ఒక క్యారెక్టర్ చూసి నేను నేను ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఇలా ఇలా ఉండాలని అనిపించింది ఏ క్యారెక్టర్ ఎవరన్నప్పుడు నా వాళ్ళు అందరూ క్యారెక్టర్ ని చూసా సోను సుద్ తను కొన్ని స్టార్ట్ చేసి నేను టేకప్ చేసి చేస్తున్నాను కూడా అందుకని ఆయన అదే వాట్ ఎవర్ హీ డస్ రియల్ స్టార్ కదా ఆయన రియల్ స్టార్ అంతే కదా మీరేమైనా చేశారు అలాంటి సహాయ సహకారాలు కరోనా టైం లో అన్నీ చేసానండి గట్టిగానే చేసాం ఓకే అప్పుడు చేసాం తర్వాత ఇంకా చేస్తూనే ఉంటాం అది దానికి అంత ఉండదు సూపర్ మళ్ళీ కరోనా టైంలోనే చేయాలని ఏం లేదండి ఎప్పుడైనా చేయొచ్చు ఎప్పుడు చేస్తూనే ఉంటాం సో ఇప్పుడు అంటే మన ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి ఎక్కువ పరభాష స్త్రీలని హీరోయిన్గా పెట్టుకుంటారు తెలుగు ఇండస్ట్రీలో హీరోయిన్లు కరువా నా ఉద్దేశం అంటే మీకు మీకే అనిపిస్తుంది వాళ్ళు ముందుకు రావాలి కదండి చేయడానికి రారంటారా అలాంటి అంటే అవకాశాలు ఇస్తే బాగుండు వచ్చి చేస్తాం అని వీళ్ళు అనుకుంటున్నారని కొంతమంది అంటారు అలా ఏం లేదండి అంటే ఆ ఫేస్ ఏదైతే ఆ సినిమాకి సూట్ అయ్యేది ఉంటుందో ఆ టైంలో అలాంటి వాళ్ళు తెలుగులో దొరకపోయింది అట్ ఉండొచ్చు కదా ఓకే ఆర్ సో మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ అలాగా గట్టిగా బలగుద్ది చెప్పేలేం కదా ఓన్లీ ఇంపోర్టెడే లోక ఈ మధ్యన వస్తున్నారు కదండి ఎక్స్ప్లో చాలా మంది ఉన్నారు కదా తెలుగు అమ్మ సో మిమ్మల్ని ఫైనల్ కూటి అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను అడగండి అడగండి సో మరి మీకు అడిగితే కోపం వస్తుందో లేదో నాకు తెలియదు కానీ నేనైతే అడగాలనుకుంటున్నాను కోపం రాదు నాకు అంత కోపం నేను చెప్పే విధంగా చెప్తాను ఫేస్ మీరు చూస్తే అమ్మాయి సో లైట్ గా నూనుగు మేసాలు ఆ నూనుగు మేసాలు కాదండి దాని ఫేషియల్ హెయిర్ అంటారు అది లేడీస్ అందరికీ ఉంటుంది లేడీస్ అందరికీ కనపడుతున్నాయి లేడీస్ అందరికీ ఫేషియల్ హెయిర్ ఉంటుంది ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ మనం ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీతో దాన్ని తీస్తున్నాము అని తీసే పద్ధతి ఏంటి నాకు వ్యాక్స్ పడదు నాకు థ్రెడ్డింగ్ అట్లాంటివి చేస్తే ర్యాషెస్ వస్తాయి ఓకే లేజర్ నాకు పడదు అది అక్కడ పింక్గా స్పాట్ అయిపోతుంది ట్రై చేశారు లేజరు ఓకే అందరూ చేయించుకునేదండి లేకపోతే కాస్మెటిక్ కంపెనీస్ అన్ని ఎందుకంత వర్దిల్తున్నాయి ఎందుకంత కాస్ట్లీ ఇప్పుడు బ్యూటీ పార్లర్కి వెళ్ళి మెన్యూ కార్డ్ తీయండి అప్పర్ లిప్ ఇంత లోయర్ లిప్ ఇంత థ్రెడ్డింగ్ ఫేస్ థ్రెడ్డింగ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి ఎందుకు ఎవ్రీ లేడీ విల్ హ్యావ్ అ ఫేషియల్ హెయిర్ కొంతమందికి ఎక్కువ ఉంటుంది కొంతమందికి తక్కువ ఉంటుంది అది సో ఫేస్ మొత్తం మీకు లేదు చేస్తుంది మీసాలు ఇక్కడ అందరికీ అలాగే వస్తుంది కొంతమంది లేడీస్ కి ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది పీసీఓడి ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి ఇక్కడ కూడా వస్తుంది ఓకే చాలా మందికి వస్తుంది అండి సో ఎవరైనా అడిగారా ఇలా ఇదేంటి నువ్వు లేడీ కదా ఇట్లా బాయ్ లాగా ఎలా వస్తుంది అంటే అని ఎవరైనా అడిగారు అంత చాలా మందికి తెలుసు అండి ఐ మీన్ పీపుల్ నో దాట్ ఇప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఏమైనా రీల్ అలా న్యాచురల్గా అప్పుడు తీసుకోలేదు అనుకోండి నేను ఇప్పుడు దీక్ష కాబట్టి తీయట్లేదు అండ్ ఇప్పుడు సపోజ్ రేపు షూటింగ్ ఉందనుకోండి పొద్దున్నే ఫ్రెష్ గా తీసుకుని వెళ్తాం అంటే మామూలుగా రేజర్ పెట్టం ఇప్పుడు ఉమెన్ బ్లేడ్స్ వస్తున్నాయండి ఆ బ్లేడ్ పెట్టేస్తాను నేను పెట్టకపోతే అవ్వదండి మాటి మాటికి ఉన్న టైంలో మనకు టైం దొరికేది తక్కువ పొద్దున్న సిక్స్ ఓ క్లాక్ వెళ్ళిపోతాం షో లొకేషన్కి ఆ లోపల పార్లర్లు ఒక ఎక్కడ తెలుస్తారండి పార్లర్ని నమ్ముకుని కూర్చుని రావద్దు కదా సో లేడీస్ అంటే ఇలాంటి ఏమి ఉండవు కదా అని ఒక ఎందుకంటే బ్యూటీ పార్లర్కి వెళ్తారు కదా బ్యూటీ పార్లర్ అన్నీ మూసేయండి లేజర్ ట్రీట్మెంట్ అన్నీ మూసేయండి కాస్మెటిక్ సర్జరీస్ అన్నీ మూసేయండి అప్పుడు ఇప్పుడు పెద్దవాళ్ళ ఆంటీలు వీళ్ళందరూ చూస్తే సైడ్ హెయిర్ అట్లా ఉంటది లైట్ గా ఉంటది థ్రెడ్డింగ్లు చేసుకుంటారు ప్లక్కింగ్ చేసుకుంటారు అంతే లేనిదంటూ ఎవరికి ఉండదండి ఇప్పుడు కొంతమందికి అబ్బాయిలకి మీసాలు గడ్డాలు అంత రావు కొంతమందికి రావు కొంతమంది రావు ఎంత పెద్ద ఇప్పుడు తన ఏజ్ అబో థర్టీ ఉన్నా సరే మీసాలు అది ఎంత రావు నున్నగా ఉంటుంది స్కిన్ సో జెనటిక్ అరే నీకు ఎందుకు రా నున్నగా ఉన్న నున్నగా ఎందుకు ఉంది నువ్వు అబ్బాయి కాదంటే కరెక్ట్ కాదు కదా అట్లా అన్నమాట అందరికీ ఉంటుందండి ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ హౌ యూ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్ అంతే అండ్ అది ఉండడం వల్ల అదేమో తప్పు కాదు అదేమో పాపం కాదు ఏమీ కాదు ఒక్కొక్
లేజర్లు ఇవన్నీ పెట్టి తీయించుకుంటారు అలాగనే నామోషి అట్లాంటిది ఏం లేదు చాలా ఫ్రాంక్గా మాట్లాడతారు మీరు అంతే ఏదో ఉన్నది ఉన్నట్టుగానే ఉన్నది ఉన్నట్టుగానే చెప్తాను అంటే ఏంటి అంటే ఇలాగే ఉండాలి ఇలాగే బతకాలని ఏమైనా నిర్ణయం తీసుకున్నారా అంటే ఇండస్ట్రీలో కూడా ఇలా వైకుంఠపురంలో డైలాగ్ ఉంటుంది బన్నీది నిజం చెప్తా ఉన్నా సాటిస్ఫాక్షన్ వేరుని అట్లా ఉంటుంది అండి డైరెక్ట్గా అనేస్తా నేను అంటే ఆలోచించను అండి ప్రతిదానికి ఆలోచించి మాట్లాడే అలా డైరెక్ట్గా చెప్పేస్తా అలాగని రూడ్గా ఏం చెప్పాను చెప్పే విధంగానే చెప్తా ఇండస్ట్రీలో కూడా ఇలాగే పెద్దల దగ్గర కూడా ఇలాగే ఉంటారా ఇలాగే మాట్లాడుతాను సో ఇంకోటి అడ్వాన్ అట్లాంటిది నాకు పొగరు అన్నమాట అసలు ఎక్కడ లేదు ఐఎమ్ ఆల్వేస్ డౌన్ వర్త్ అండ్ ఈ కామెడియన్స్ కి అడ్వాంటేజ్ అంటే చిలిపిగా కొంచెం హ్యూమర్ యాడ్ చేసి చెప్తాం కాబట్టి మేము ఏమన్నా చెల్లిపోతుంటాయి అంటే యాక్చువల్ నిజంగా గొంతు బాగాలేదు లేకపోతే డెఫినెట్గా లేదు నిజంగా గొంతు బాగాలేదు ప్లస్ షో కూడా ఉంది కాబట్టి దాన్ని కాపాడుకోవాలి అంటే మొన్న యా మొన్న హారర్ హారర్ కామెడీ మూవీ ఒకటి సూపర్ గుడ్ వాళ్ళు చేస్తున్నాం దాన్ని గట్టి గట్టి చేస్తున్నాను సో దాన్ని గట్టి గట్టిగా అరవడం జరిగింది దయని గట్టి గట్టిగా అరుస్తారు కదా అలాంటి అరవడం జరిగి గొంతు పోయింది మీరు గోస్ట్ అందులో కాదు గోస్ట్ వేసేస్తుంది మిమ్మల్ని గోస్ట్ వేసేస్తుంది ఓకే అలా అనమాట ఓకే సూపర్ మంచి క్యారెక్టర్ ఫుల్ లెంగ్ ఆర్బి చౌదరి గారు సూపర్ గుడ్ ఫిల్మ్స్ చౌదరి గారు నెక్స్ట్ ఇంకా ఏమేమి ప్రాజెక్ట్ లో లక్ష్మీ భూపాల్ గారు సినిమా చేస్తారు లైఫ్ లో డైరెక్షన్ చేయాలని ఏమైనా అనిపిస్తుంది ఎప్పుడైనా మీకు లేదండి అన్ని రకాలుగా ఇండస్ట్రీలో ఏదో ఒక వర్క్ లో డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ లో మేబీ నేను ఎంబీఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చాను కాబట్టి ఐమ్ హ్యాపీ విత్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడక్షన్ థింగ్స్ వాట్ ఐమ్ డూయింగ్ బడ్జెటింగ్ అండ్ యూనో ప్లానింగ్ ఇట్లాంటివన్నీ సో ఇందాక నా లుక్ మీ టాటూల మీదకి వెళ్తుంది ఏంటి రుద్రాక్ష నా టాటూల ఇష్టం అండి సో రుద్రాక్ష శివుడివే ఎక్కువ ఉంటాయి మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక త్రయంబక మంత్రం కూడా క్యాచ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను మేబీ నెక్స్ట్ ఒక నెల రోజుల్లో క్యాచ్ చేస్తాను జఠా జూఠాలు అన్నీ మొత్తం రకరకాలు కంప్లీట్ డిఫరెంట్ అంటే మీరు అంటే రాక్ స్టారా మీరు మామూలుగా అంటే నా పర్ఫామ్ చేస్తే రాక్ స్టార్ లాగే ఉంటుంది స్టేజ్ మీద దూకేస్తాను దూకి పాడుతున్నాను పాడేటప్పుడు ఎలా కాళ్ళ చేతులు ఆడతానే ఉంటాయి మెలడీలు పాడేటప్పుడే వాళ్ళు నోరు తెలిసి చూస్తా ఉంటారు అంటే ఈ కట్అవుట్ నుంచి అయినా ఈ గొంతుకు వచ్చేది అన్నట్టు ఇలయరాజా గారి అన్ని పాతే పాడుతుంటాం కదా మామూలుగా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్లలో మీకు ది బెస్ట్ ఎవరు ఎందుకంటే బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు మంచి రాజా గారు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఇలయరాజా గారు ఇలయరాజా గారు ఇలయరాజా గారు అండ్ రెహమాన్ గారు ఇద్దరు తమిళ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళే తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఎవరు లేరా మీకు తెలుగు ఇండస్ట్రీలో అంటే కీరవాణి గారు చాలా మంచి ఇది ఉంది ఆయన చాలాసార్లు కలిసాను అండ్ ఆయనకి ఆయనకి ఆయన మూవీలో చేయడం కూడా జరిగింది వర్క్ చేయడం కూడా జరిగింది మీరు ఇప్పుడు సింగర్గా మీకు మంచి గుర్తింపు అంటే తెచ్చుకున్నారు సో తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ఏ ఏ ఏదైనా ఒక మంచి సినిమాలో ఎవరు కూడా మీకు ఆఫర్ ఇవ్వలేదా మంచి పాట పాడడానికి అంటే అలా అనడానికి లేదండి ఎందుకంటే వాళ్ళు కంపోజ్ చేసేటప్పుడు కూడా వాళ్ళు స్టార్టింగ్ స్టేజెస్ నుంచి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి కొంతమంది గ్రూప్ ఆఫ్ సింగర్స్ తో అలవాటు పడిపోతుంది అట్లా వెళ్ళిపోతుంటారు అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను పాడతాను చాలా మందికి తెలియదు ఇండస్ట్రీలో కూడా తెలియదు ఇండస్ట్రీలో కూడా తక్కువే కదండి మూవీలు మీరు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ చేసినట్టు కూడా చేసాం కానీ అంత తెలియదు కదా యాక్టర్ కింద ఎక్కువ బయటకు వచ్చింది సో మొన్న జీ తెలుగులో పర్ఫార్మెన్స్లు అవన్నీ చేసినప్పుడు కూడా చాలా మంది అడుగు మీరు పాడతారని తెలియదు అని చాలా మంది అడగడం జరిగింది కానీ మరి మళ్ళీ అడుగుతుంది ఒక చిన్న ఒక చిన్న గురువు గారు నేను కావాలంటే పాడడానికి నాకు నిజంగా అంటే నేను చేస్తే పర్ఫెక్ట్గా చేస్తా లేకపోతే చేయను అంటే నిజంగా నిజంగా వాయిస్ చాలా స్ట్రెయిన్ అయిపోయింది అలా అని కాదు నిజంగా చాలా స్ట్రెయిన్ అయిపోయింది లేకపోతే నేను అడిగించుకోను చక్కగా పాడేస్తా అసలు మొహమాటం ఉండదు మొహమాటం లేదు తెలుసుకోండి కాకపోతే సాంగ్ పాడమంటే మొహమాటం వచ్చేస్తా మొహమాటం ఎందుకు వస్తుంది గొంతు మాటలా మాట తీరులో అని తెలిసిపోతుంది బేస్ ఎక్కువ పలుకుతుంది ఎందుకంటే అంత గట్టిగా అరవడం అండ్ మధ్యలో కూడా వాయిస్ కి రెస్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకో టూ డేస్ లో హ్యావ్ టు గో అండ్ పర్ఫామ్ సో అందుకని మ్యాక్సిమం ఉంది సో మినిమం అంటే ఒక నెలలో ఇన్నీ ఏమైనా ఉంటాయండి మా అట్లా ఏమి ఉండదు కదా ఒక పది 
లేకుండా మేల్ సింగర్ ఎవరో కూడా నాకు తెలియదు అక్కడికి వెళ్ళేదాకా కరోకే అదే ట్రాక్స్ మీద పాడే ట్రాక్ షో ఉంటే కూడా నేను పాడేస్తాను అన్ని సాంగ్లు తెలిసే ఉంటాయి తెలిసే ఉంటాయి మీకు ఎన్నో షోలు చేశారు కాబట్టి సో స్నిగ్ధ గారు మొత్తానికైతే ఇండస్ట్రీ గురించి కానీ మీ గురించి కానీ ఇంకా తెలియని ప్రజలకి ఏమన్నా ఉన్నాయా అట్లాంటివి ఏం లేవండి లేవు అలాంటిది ఉంటే నేనే ఓపెన్ గా ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ప్రకటిస్తాను మనకు అలాంటివి ఏమి లేవు భయాలు నా మోషీలు చెప్పుకోకూడదు చెప్పుకోవాలి అని మనం చేసేది రైట్ అంతా చెప్పుకోవడానికి భయం ఏంటండి సో కంగ్రాచులేషన్స్ నంది అవార్డు కూడా తీసుకోబోతున్నాం త్వరలో ఇలాగే మీ ఎక్కడ కూడా తగ్గకుండా మీ కంటే ఇలాగే కొనసాగిస్తూ ఆ భగవంతుడి పరమశివుడి యొక్క ఆశీస్సులు ఎప్పుడు ఉంటాయండి మీ నుంచి మాకు అందరికీ ప్రజలకి నేను ఎప్పుడు అందరి గురించి అనుకుంటాను మీరు డివోటీ ఎలా అయ్యారు అనేది ఇందాక నేను అడిగితే ఆ సందర్భం వచ్చింది అంటే డ్యూరింగ్ ఒక్కొక్క స్టేజ్ లో ఒక్కొక్క లెవెల్ రీచ్ అయ్యి అట్లా నెమ్మదిగా నేను కాలేజ్ డేస్ లో కూడా నేను కార్తీక మాసం చేసేదాన్ని కార్తీక మాసం మళ్ళీ మా మమ్మీ వీళ్ళందరూ వాళ్ళు మెడిటేషన్ చేస్తారు లేకపోతే జపం చేసుకుంటారు జస్ట్ లైట్ గా పూజ చేసుకున్నా అంత పూజ మా ఫ్యామిలీలో కూడా ఎవరు చేయరు చేయరు సంవత్సరంలో ఒక నలభై ఒక్క రోజుల ఈ మాల సంవత్సరంలో ఆ నలభై ఒక్క రోజులు నలభై ఒక్క రోజులు నలభై ఒక్క రోజులు అలా వెళ్తూ ఈజీగా మినిమం నూట ఇరవై రోజులు వెళ్ళిపోద్దండి నూట ఇరవై రోజులు చేస్తారు ఈజీగా వెళ్ళిపోద్ది సూపర్ మా స్టూడియోకి వచ్చి చక్కగా అన్ని వివరాలు చెప్పారు మంచి అంటే మిమ్మల్ని కలుసుకోవడం కూడా నాకు కూడా ఆనందంగా ఉంది డెఫినెట్లీ మీరు అంటే ఇండస్ట్రీలో ఇంకా బాగా రాణించాలని నా కోరిక నేను అడుగుతున్నాను థ్యాంక్ యూ ఎందుకంటే తప్పకుండా కొంతమందికి మీరు సహాయ సహకారాలు కూడా అందిస్తున్నారు తప్పకుండా ఆర్ఫనైజెస్ వాటికి ఉన్నాయి అండ్ స్ఫూర్తి ఆర్గనైజేషన్ తరఫున కూడా చేస్తుంటాను అలాగే రాజమాత ఫౌండేషన్ తరఫున లెప్రసి పేషెంట్స్ కానీ డైలీ లేబరర్స్ కానీ ఇంకా స్ట్రీట్ చిల్డ్రన్స్ కానీ అందరికీ కూడా చేస్తుంటాం ఇంకా ఎవరికన్నా చదువు సహాయం ఉంటే లేకపోతే అట్లాంటివి కూడా చేస్తాను ఎందుకంటే మీ నుంచి చాలా మంది కొంచెం అంటే ఎవరో చేదో చేస్తారని కాకుండా మీ నుంచి మీ వంతు సహాయం చేస్తున్నారు తప్పకుండా ఎలాగే మీరు సహాయం చేస్తూ మీ లైఫ్ను కంటిన్యూ చేయండి కాకపోతే అందరూ అనుకుంటున్నారు కాబట్టి అదేమి లేదని అందరికీ మీరు ఇప్పుడు వాళ్ళకి నివృత్తి చేశారు వాళ్ళ యొక్క క్వశ్చన్స్కి మీరు ఆన్సర్స్ ఇచ్చి నివృత్తి చేశారు కాబట్టి సో ముందుకు సాగిపోండి అలాగే అంతే అండి తగ్గేదలే తగ్గేదలే రైట్ సో చూసారు కదండి స్నిగ్ధ గారు అంటే మనిషి ఎప్పుడు ఎలా ఉండాలంటే వాళ్ళు ఏదనుకుంటే అది చేసేయాలి ఎలా బతకాలో అది మనం డిసైడ్ చేసుకోవాలి సో ఒకళ్ళు చెప్తే ఇలా బతకాలనేది కాదు కాన్సెప్టు నీ అంతటిగా నువ్వు ఎలా బతకాలనేది అలా బతుకుతూ వెళ్ళిపోతూ ఉండాలి తప్పితే ఎవరో చెప్పారని చేయకూడదని ఒక కాన్సెప్ట్ అవరు ఉన్నారు అలాగే లైఫ్ని కంటిన్యూ చేస్తున్నారు సో ఇండస్ట్రీ పరంగా కూడా ఆవిడకి మంచి మంచి అవకాశాలు రావాలి సో ఆవిడ చేసే కార్యక్రమాలు కావచ్చు ఆర్ఫనైజ్ హోమ్స్కి తను ఇచ్చే సహాయం కావచ్చు అదేవిధంగా తను పాడే పాటలు బయట ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా సక్సెస్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుందాం మరొక గెస్ట్తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంటే దాన్ని కీప్ వాచింగ